பேசலாம் வாக்குத்தத்தை வசனத்திற்கு நேராய் திருப்பி கொள்வோம் ஏசையா தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம் ஐம்பத்தி நான்காம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் ஐசையா சாப்டர் ஃபிஃப்டி ஃபோர் வேர்ஸ் த்ரீ ஒருவர் படிக்கும்படியாக கேட்குறேன் தேங்க்யூ நீ வலது புறத்திலும் இடது புறத்திலும் இடம் கொண்டு பெருகுவார் யூ ஷேல் எக்ஸ்பேண்ட் ஃபார் யூ ஷேல் எக்ஸ்பேண்ட் கேன் வி ஆல் க்ளோஸ் ஓவர் கண்களை மூடி கத்தரை நோக்கி நாம் பார்ப்போம் அன்பின் பரலோக பிதாவே சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனே நன்றியோடு உமை சோத்தரிக்கிறோம் உமை துதிக்கிறோம் உங்கள் நாமத்தை மகிமைப்படுத்துகிறோம் அப்பா ஆண்டவரை இன்றைக்கும் ஆண்டவரே உங்கள் திரு வார்த்தையை வைக்கொண்டு நீர் எங்களோடு கூட பேசும்படியாய் ஆண்டவரை நீர் பேச நினைக்கிறதே ஆண்டவரை நீர் எங்களுக்கு பகிர்ந்து கொடுக்கும்படியாய் எங்கள் செவிகளையும் எங்கள் இருதயத்தையும் நாங்கள் திறக்கிறோம் அப்பா அது ஜீவனும் வல்லமையுமான வார்த்தைகள் இன்றைக்கும் எங்கள் வாழ்க்கையில் கிரியை செய்யட்டும் ஒரு நல்ல நிலத்தில் விதைக்கப்பட்ட ஒரு விதையை போல பலன்களை ஆண்டவரை கொடுக்கத்தக்கதாய் இன்றைக்கும் ஆண்டவரே நீர் எங்களோடு கூட பேசும் நாங்கள் கேட்கிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் பிரைஸ் அலால் வசனம் சொல்லுகிறது நீ வலது புறத்திலும் இடது புறத்திலும் இடம் கொண்டு பெருகுவாய் நீ இடம் கொண்டு பெருகுவாய் ஃபார் யூ ஷால் எக்ஸ்பேண்ட் இந்த வார்த்தை பாருங்க ஆண்டவர் வந்து இந்த மாதத்தின் வாக்கு தத்தமாகவும் சபையானது சபையின் ஊழியமானது புதிய ஆண்டுக்குள்ளாய் பிரவேசிக்கிற இந்த மாதத்தில் கத்தர் சபை ஆண்டின் ஒரு வாக்கு தத்தா வாக்கு தத்தமாகவும் இந்த வசனத்தை கத்தர் நம்ம கொடுத்துருக்கிறார் இந்த எக்ஸ்பேன்ஷன் அவங்க உங்களுக்கு எக்ஸ்பேன்ஷன் பிடிக்குமா நீங்கள் ரொம்ப ஸ்லிம்மாக இருக்கிறீங்க அதான் பிடிக்கல எல்லாருமே நீங்கள் பாருங்கள் பெல்ஃபாத்தில் எல்லாம் ரொம்ப ஸ்லிம்மாக இருக்கிறீங்க ஃப்ரைஸ் எல்லாம் அதனால் உங்களுக்கு எக்ஸ்பேன்ஷன் பிடிக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் சொல்லுங்க காட் லவ்ஸ் எக்ஸ்பேன்ஷன் போன வாரம் பார்த்தோம் பெருகுவாய் என்கின்ற வாக்கு தத்துவம் இட்ஸ் எ காமன் பிளெஸ்ஸிங் ஃபார் ஆல் இஸ் சில்ட்ரன் ஞாபகம் இருக்கா இப்போது தாவிதுக்கு கத்தர் என்ன பண்ணார் கிங்டமை கொடுத்தார் கிங்ஷிப்பை அவன் கொடுத்தார் அவன் மேலே ஒரு அனாய்ட்டிங் வந்து அந்த அனாய்ட்டிங் பேர் கிங்லி அனாய்ட்டிங் ராஜரீக அபிஷேகம் ஏசு கிறிஸ்துவின் மேலே அந்த ராஜரீக அபிஷேகம் இருக்குது தாவிதின் மேலே கத்த அந்த ராஜரீக அபிஷேகம் எல்லோரும் அந்த ப்ராமிஸை கிளைம் பண்ண முடியாது எனக்கும் கிங்லி அனாய்ட்டிங் எனக்கும் கிங்லி அனாய்ட்டிங் சொல்லிட்டு there are some promises in the bible specific people ku da kurippitta nabargalukku kurippitta vaakuthatham ana sila vaakuthathangal absalom claim pandran he cannot claim it sonda payan claim pandran absalom appa avanudaiya and abhishegatha avanala petrukolla mudiyala saul nudaiya magan jonathan avan petrukolla mudiyala so particular blessings and vaakuthathangal kurippitta nabargalukku kathar vedathil koduthirundar aana peruguvai nee peruguvai engindra vaartha maathram aandavar thamudaiya ella pillegalukkum janangalukkum kudumbangalukkum common promise and a blessing for everyone paathama illaya onna illa rendu illa creation aarambikkum bodhu even before god created adam and eve aandavar na sonnaru nee nee ஜீவ ஜந்துக்களையும் உயிரினங்களையும் பார்த்து அண்ணா பெருகு பெருகுவாய் அப்படின்னு சொன்னார் ஆதா மேவில் படைத்த உடனே முதல் பிளஸ்ஸிங் கத்தர் கொடுத்தது என்ன சொன்னார் நீங்கள் பழுகி பெரு பி ஃப்ரூட்ஃபுல் அண்ட் மல்டிப்ளைன்னு சொன்னார் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ப்ளஸ்ஸிங் ஃபஸ்ட் எவர் பிளஸ்ஸிங் காட் ஸ்போக் டு அ ஹியூமன் கைண்ட் என்னதுன்னா பெருக்கும் எக்ஸ்பேன்ஷன் அப்புறம் ஒவ்வொரு மனுஷனையும் அந்த ஹிஸ்ட்ரியில் பார்க்குறோம் நோவா ஆப்ரகாம் ஈசாக்கு யாக்கோப்பு யோசேப்பு தாவிது அப்படி இந்த இந்த செயின் கண்டினியூ ஆகிட்டே வருது நியூ டெஸ்டமெண்ட்டில் சபையின் காலம் அப்போ சில நாட்கள் வரைக்கும் வருது எல்லா இடத்துலையும் பெருக்கத்தை கத்தர் மாற்றினது நோவா பார்த்து சொல்கிறார் நீ பெருகுவாயின்றார் ஆப்ரகாம் அழிச்சு சொல்கிறார் நீ பெருகுவாயின்றார் ஈசாக்கை பார்த்து சொல்கிறார் நீ பெருகுவாயின்றார் யாக்கோப்பை பார்த்து பெத்தையில் கத்த தரிசனமாக சொல்ல உன் சந்ததி பூமியின் தூளை போல் இருக்கும் நீ பெருகுவாயின்றார் அது மாதிரி யோசேப்பை பார்த்து ஆண்டவர் நீ பெருகுவாய் என்றார் எனக்கு இது எனக்கு ஐ மீன் இந்த ஏன் இத்தனை இத்தனை மனிதர்களும் இத்தனை வசனங்களும்னா மறுபடியும் மறுபடியும் உங்களுக்கு ஒரு காரியத்தை விசுவாசிக்க வைக்கிறேன் என் காட் ஸ்பீக்ஸ் அபவுட் எக்ஸ்பேன்ஷன் இன்க்ரீஸ் பெருக்கத்தை பேசினார் என்றால் அது உங்களுக்குரிய ஆசீர்வாதம் ஐ மீன் அது உங்களுக்குரிய ப்ராமிஸ் அது உங்களுக்குரிய ப்ராமிஸ் அது எனக்கு தான் கத்தர் வச்சுருக்கிறாரு அது என் எப்போ ஒரு 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 கவர்மெண்ட்டில் ஒரு ஸ்கீம் அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த நாட்டில் இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும்னா என்ன பண்ணுவீங்க நீங்கள் உடனே அதை கிளைம் பண்ணுவீங்களா எனக்கு வேணாம் 
எனக்கு நிறைய காசு இருக்குன்னு விட்டுருவீங்களா எனக்கு நிறைய காசு இருக்குன்னு விட்டுற மாட்டோம் ஸோ எல்லோரும் அதை என்ன பண்ணுவோம் வி வில் கிளைம் காசு இருக்கிறவங்களும் கிளைம் பண்ணுவாங்க இல்லை அப்படி தானே நல்ல சம்பாதிக்கிறவங்களும் கிளைம் பண்ணுவாங்க இல்லாதவங்களும் கிளைம் பண்ணுவாங்க ஸோ அதற்காகத்தான் இதை மறுபடியும் சொல்கிறேன் பெருக்கம் என்கின்ற ஆசீர்வாதம் வேதத்தில் அனைவருக்கும் உடையது ஆண்டுடைய பிள்ளைங்களுக்கு ஆண்டுடைய பிள்ளைங்களுக்கு அவருடைய ஜனங்களுக்கு அனைவருக்கும் இட்ஸ் அ காமன் பிளெஸ்ஸிங் இட் இஸ் நாட் அ ஸ்பெசிஃபிக் ப்ராமிஸ் இட் இஸ் அ காமன் ப்ராமிஸ் ஸோ கர்த்தர் சொல்கிறாரு பெருக்கம் என்று சொன்னால் நாட் ஜஸ்ட் இன்க்ரீஸ் காட் இஸ் டாக்கிங் அபவுட் எக்ஸ்பேன்ஷன் இன்க்ரீஸ் வந்து ஒரே பகுதியில் ஆகலாம் தெரியுமா ஒரு பெருக்கம் அப்படின்னா ஒரே பகுதியில் உயர்ந்து இல்லது வளர்ந்து இருந்தால் ஒரு க்ரோத் இருந்தால் அது இன்க்ரீஸ்னு சொல்லலாம் ஆனால் பெருக்கம் அப்படின்னா இடம் கொண்டு பெருகுவாய் அப்படின்னா காட் இஸ் டாக்கிங் அபவுட் எக்ஸ்பேன்ஷன் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆன் இன்க்ரீஸ் ஆன் ஆல் த சைட்ஸ் பிகம் த எக்ஸ்பேன் அப்படி தானே எல்லா இடத்துலையும் இன்க்ரீஸ் வந்தால் தான் அதுக்கு பேர் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஒரு இடத்துல மட்டும் இங்கே இன்க்ரீஸ் தான் அதுக்கு பேர் வெறும் இன்க்ரீஸ் பெருக்கம்னு பேர் இடம் கொண்டு பெருகுவாய் எக யூ ஷால் எக்ஸ்பேண்டுன்னு கத்தர் சொன்னான்னா எல்லா இடங்களிலேயும் கத்தர் ஒரு பெருக்கத்தை வைத்திருந்தார் அதனால தான் இன்னொரு வேர்ஷனில் சொல்லுது ஃபார் யூ ஷால் ஸ்ப்ரெட் அவுட் நம்ம இந்த இன்றைக்கி மெசேஜோட தலைப்பு ஸ்ப்ரெட் அவுட் விஸ்தாரமாய் விஸ்தாரமாய் விஸ்தீரணமாய் கத்தர் நம்மை மாற்றுவார்கள் ஆமீன் எப்படி ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறாரு எதை குறித்து ஆண்டவர் இதை பேசுகிறார் என்று நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஜெனிசிஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் தேர்ட்டீன் அண்ட் ஃபோர்டீனில் யாக்கோப்பு கிட்ட கத்தர் விதமாக பேசு ஒருவர் படிக்கும்படியாக நான் கேட்குறேன் you will spread abroad hallelujah you will spread abroad hallelujah vadak andar vande pona tharave or direction namak solli kodutha ena direction three things i said for expansion yaha varuga moonu kaariyam seiyanum enna mele paakanum vaanatha paakanum rendavathu make room moonavathu break brown boundaries remove the fence break boundaries moonu kaariyam எப்ப நம்ம வானத்தை பார்க்க ஆரம்பிச்சோமோ என்ன நடக்கும் தெரியுமா கத்தர் வானத்தின் பலகனியை திறப்பாரு வானத்தின் பலகனியை திறந்தா இடம் கொள்ள அப்படிதான் அவசரம் போட்டிருக்கு வானத்துக்கு தேவன் தமது வானத்தின் பலகனியை திறந்து இடம் கொள்ளாமல் போக மட்டும் அப்போ இடம் கொள்ளாமல் போயிடும் அப்போ அதுக்கு தான் யாவ் டு மேக் ரூம் ரெண்டாவது பாயிண்ட் வானத்தை பார்த்துட்டா இடம் கொள்ளாமல் போயிடும் அதனால இடம் வருவதற்காக யாவ் டு மேக் ரூம் அடுத்து எனக்கென்று நான் உண்டு பண்ணி வைத்திருக்கிற நிறையா ஃப்ரெண்ட்ஸை நான் உடைக்கணும் ஆ மீன் அது ஆண்டவரே சில பவுண்ட்ரியை பைபிளில் போட்டிருக்காரு அந்த பவுண்ட்ரியை உடைச்சிடாதீங்க சில பேர்லாம் உடைக்கிறாங்க ஜென்ரலியே கன்ஃபியூஷன் இருந்தது அதெல்லாம் ஆண்டவர் போட்ட பவுண்ட்ரியே உடைக்கிறது நீங்கள் ஆனால் பெண்ணானே ஒரு டவுட்டுனா அது ஆண்டவரே போட்ட பவுண்ட்ரியை உடைக்கிறது அந்த பவுண்ட்ரியை குறித்து நான் பேசலை எனக்கென்று நான் போட்டுக்கொண்ட ஒரு பவுண்ட்ரி எனக்கென்று நான் போட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒரு பவுண்ட்ரியவே நீங்கள் உடைக்கணும் அது அஃபென்ஸாக இருக்கலாம் அது ஃபியராக இருக்கலாம் அது டவுட்டாக இருக்கலாம் சில பேருக்கு அஃபென்ஸ் ப்ரிசனஸ் வில் நாட் அது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னதுங்க எக்ஸ்பேன்ஷன் தே ஷுட் நாட் ஈவன் திங்க் அபவுட் எக்ஸ்பேன்ஷன் கைதிகள் ப்ரிசனர்ஸ் வந்து எக்ஸ்பேன்ஷனை குறித்து பேசவும் கூடாது சிந்திக்கவும் கூடாது அப்படிப்பட்ட ப்ரிசனராக நீங்கள் இருக்கக்கூடாது ஹலோ லூயா அஃபென்ஸ் ஒரு ப்ரிசன் யூ மே பி எ ப்ரிசனர் ஆஃப் அஃபென்ஸ் இல்லை ப்ரிசனர் ஆஃப் ஃபியர் ரொம்ப எதுக்கெடுத்தாலும் பயம் அது ஒரு ப்ரிசன் அது ஒரு ப்ரிசன் நம்மள ஒரு கயிறு கட்டிட்டு இப்போ ஒரு ஒரு குருவியை நீங்கள் பிடிக்கிறீங்க இந்த குருவியை கயிறு கட்டிங்க வச்சுக்கோங்க குருவி பறக்க முடியும் இட் கேன் ஃப்ளை கொஞ்சம் பறக்கும் அவனை கயிறு பிடிச்சி இழுத்துரும் அதுதான் அந்த ப்ரிசன் அஃபென்ஸும் இழுத்துரும் ஃபியரும் இழுத்துரும் டவுட்டும் இழுத்துரும் இப்படிப்பட்ட ப்ரிசன்லேருந்து வெளியே வாங்க இப்படிப்பட்ட பவுண்ட்ரியை உடைங்கன்னு சொன்னேன் கத்தர் போட்டிருக்கிற பவுண்ட்ரிஸ் அதெல்லாம் அதெல்லாம் உடைச்சிடக்கூடாது ஆண்டவரே சில பவுண்ட்ரிஸ் போட்டிருக்காரு ஷுட் நாட் ரிமூவ் தட் ஃபென்ஸ் யூ ஷுட் நாட் புரியுங்களா அதாவது அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் இஸ் குட் நாட் அவுட் ஆஃப் த காட்ஸ் பவுண்ட்ரி நீங்களே போட்டு வச்சுருந்த சில பாக்ஸ்லேருந்து வெளியே வாங்க பட் நாட் அவுட் ஆஃப் த பவுண்ட்ரி தட் செட் பை காட் ஐ மீன் ப்ரைஸ் எல்லார் இன்றைக்கி உலகமும் கவர்மெண்ட்டும் அந்த பவுண்ட்ரியை தாண்டி ஓடிட்டுருக்கு சர்ச் ஷுட் ஸ்டே ஸ்ட்ராங் பேரண்ட்ஸ் ஷுட் டீச் யுவர் சில்ட்ரன் பிள்ளைகளுக்கு பெற்றோர் சொல்லி கொடுக்கணும் பெற்றோர் பிள்ளைகளுக்காக ஜாம் பண்ணும் பிள்ளைகளுக்கு தேவையற்ற எக்ஸ்போஷர்ஸ் அவங்களுக்கு அந்த சின்ன மனசில் கன்ஃபியூஷன் வந்துடுது ரைட்டு தானே இது கரெக்ட் தானே இன்னும் என்ன தப்பு இருக்குது ஏன் ரைட்டு என்ன எதுக்கு ஃபோர்ஸ் பண்ணுறாங்க நான் என் இஷ்டமாக வாழக்கூடாதா அப்படி என்கின்ற ஒரு ஒரு
அயர்லாண்டில் நான் சொன்னேன் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் புக்கை எங்கள் பா ஒரு பாஸ்டர்ஸ் குரூப் இருக்குது அயர்லாண்டில் அந்த புக்கை வந்து போட்டாங்க அதில் அந்த புக்கெலாம் நம்ம படி வேறு மாதிரி புக்குன்னு சொல்லுவோம் அதெல்லாம் படித்து படித்து அது பெரிய பாவம் அந்த புக்கு தான் மூணாம் கிளாஸ் பிள்ளைகளுக்கு நான் பார்த்தேன் அந்த பேஜை அவங்க ஃபோட்டோ எடுத்து அந்த பாஸ்டர்ஸ் குரூப்பில் போட்டிருந்தாங்க தேர்ட் கிளாஸ் படிக்கிற பிள்ளைங்களுக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு 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 காரியம் தே இப்படிப்பட்ட ஒரு எக்ஸ்போஷர் தேவையான தேவையற்ற எக்ஸ்போஷர் மூணாவது பிள்ளை குழந்த இல்லை மூணாவது கிளாஸ் படிக்கிற பிள்ளை குழந்த அதுக்கு இது தேவையானா தேவையே இல்லை அந்த அளவிற்கு எக்ஸ்போஷர் அது இல்லாமல் தவறான எக்ஸ்போஷர் சரி ரைட்டாக தான் சொல்லி கொடுக்குறாங்கன்னா பரவாயில்ல ராங் எக்ஸ்போஷர்ஸ் ராங் எக்ஸ்போஷர்ஸ் ஸோ இன்றைக்கி சில பவுண்ட்ரிஸ் எல்லாம் நான் இந்த பவுண்ட்ரிஸை நீங்கள் உடைக்கணும்னு சொல்லும்போது சில பவுண்ட்ரிஸை கத்தர் பேச தூண்டுகிறார் போலும் ஆண்டவர் செட் பண்ண பவுண்ட்ரிஸ் எல்லாம் உடைக்கக்கூடாது நான் பவுண்ட்ரிஸை உடைக்கிறேன் பவுண்ட்ரிஸை உடைக்கிறேன் பவுண்ட்ரிஸ் மாடர்ன் நேரால் இருக்கும் மோ பவுண்ட்ரிஸை உடைக்கிறோம் அதெல்லாம் பழங்காலத்து காரியம் அப்படின்ட்டு ஆண்டவர் செட் பண்ண பவுண்ட்ரிஸ் அடைக்கூடாது நீங்களே உங்களுக்கு என்று போட்டுக்கொண்ட பாக்ஸஸை மட்டும்தான் யூ ஷுட் ரிமூவ் தட் ஃபென்ஸ் யூ ஷுட் பிரேக் தட் பவுண்ட்ரிஸ் அண்ட் பாண்டேஜஸ் அல்ல லோயா ஆண்டவர் செட் பண்ண பவுண்ட்ரிஸ் என்றைக்குமே அது இருக்கணும் மனிதர்களோடு கூட ஓகே இப்போ ஆண்டவர் இன்றைக்கி சொல்கிற காரியம் என்னென்னா போன வாட்டி ஆண்டவர் சொன்ன டேரக்ஷன் ஒன்று இந்த தடவை ஒரு திசையை கத்தர் நமக்கு காண்பித்து கொடுக்குற போன தடவை வானத்தின் திசை வானத்தின் திசையை நோக்கி பார்த்தா நீங்கள் நான்கு திசைகளை சுதந்திரித்துக் கொள்வீர்கள் அதான் யாக்கோப்புக்கு என்ன சொல்கிறாரு மேலே வானத்தில் கர்த்தர் அதற்கு மேலாக நின்று அப்படி தானேங்க வசனம் எப்படி ஆரம்பிக்குது மேலே ஆண்டவர் மேலே ஏனி மேலே கீழே யாக்கோப் ஆமேன் மேலே யார் நின்னா ஏனியில் இறங்குறது ஏறதும் தூதர்கள் மேலே நின்னவர் கர்த்தர் ஆண்டவர் அப்போ வானத்தின் திசையில் ஆண்டவர் நின்று சொல்கிறாரு பிளெஸ்ஸிங்கை சொல்கிறாரு இப்போ இந்த வார இந்த வாரம் அதை தான் பார்க்க போகிறோம் பார்க்கணும் எங்கே பார்க்கணுன்றது போன வாரம் பார்த்தோம் இந்த வாரம் பார்த்த பிறகு கத்தர் அகெயின் டேரக்ஷனை பற்றி பேசுகிறாரு இந்த டேரக்ஷனை பார்த்தா காட் இஸ் ஸ்பீக்கிங் அபவுட் ஃபோர் டேரக்ஷன்ஸ் என்ன டேரக்ஷன்னா பூமியின் நான்கு திசைகள் மூ பூமியின் நான்கு அப்படி தானே பேசுகிறேன் என்ன என்ன கிளியராக பேசுகிறாரு நீ மேற்கேயும் கிழக்கேயும் வடக்கேயும் தெற்கேயும் பரம்புவாய் யூ ஷால் ஸ்ப்ரெட் அவுட் ஐ மீன் யூ வில் ஸ்ப்ரெட் ஓவர் ஐ மீன் ஆண்டவர் இங்கே அவனுக்கு ஒரு நாலு திசையை கா நீ மேலே பார்க்கணும் பார்த்த பிறகு ஆண்டவர் பேசி சொல்கிற ஒரு ஃபோர் டேரக்ஷன்ஸ் இருக்குது நான்கு டேரக்ஷன்ஸ் யூ வில் ஸ்ப்ரெட் அவுட் நான் ஐ எம் நாட் ஜஸ்ட் டாக்கிங் அபவுட் இன்க்ரீஸ் இன் ஆண்டவர் சொல்கிறார் ஒரு பகுதியில் மட்டும் நான் ஆசீர்வதித்து விரும்ப விட விரும்பலை நான்கு திசைகளின் ஆசீர்வாதங்களை குறித்து நான் உன்னோடு கூட சொல்லுகிறேன்னு சொல்லி கத்தர் சொல்கிறார் கத்தர் இந்த நான்கு திசைகளின் ஆசீர்வாதம் என்பது ஒரு மனித வாழ்க்கையில் நம்ம எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பிளெஸ்ஸிங் பெருக்கோனால மெட்டீரியலிஸ்டிக் தான் மைண்டில் வந்துடும் பெருக்க த அவில் யூ மெஷர் ஒரு மனுஷன் கிறிஸ்டியனாக இருக்கட்டும் சர்ச்சாக கூட இருக்கட்டுமே அவுல் தே மெஷர் எக்ஸ்பேன்ஷன் அண்ட் எப்படி க பெருக்கத்தை அவங்க மெஷர் பண்ணுவாங்கன்னா மோர் இன் டூ மெட்டீரியலிஸ்டிக் தான் மெட்டீரியலிஸ்டிக் பிளஸ்ஸிங்கை வச்சு தான் பெருக்கத்தையும் உயர்வையும் ஆசீர்வாதங்களையும் உலகமும் சம்டைம் சபையும் கூட அப்படி தான் அளந்து கொண்டு இருக்கிறது ஆனால் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு அது இல்லைப்பா எல்லா திசையிலையும் நீ பெருகணும் அது ஒரு திசை அது ஒரு திசை நீ எல்லா திசையிலையும் பெருகணும் ஒரு மனுஷன் எடுத்துக்கிட்டா பாருங்கள் அவனுடைய வாழ்க்கையில் பல காரியம் அடையுது நிறைய லாட் ஆஃப் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் சரீரம் ஆவி ஆன்மா உறவுகள் சமூகம் இருக்குதா இல்லையா ஒரு மனுஷனுக்கு இரு இருக்குதா இல்லையாங்க நமக்கு சரீரம் ஹெல்த் இஸ் ப்ளெஸ்ஸிங் ஹெல்த் இருக்குது அதுக்கப்புறம் எமோஷ்னல் ப்ளெஸ்ஸிங் வேணும் எமோஷ்னல் ஹீலிங் வேணும் நமக்கு அதுக்கப்புறம் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை ஸ்பிரிச்சுவல் ஃபுட் அண்ட் ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் அப்படி இருக்கு அதான் அப்படி வசனமே போட்டிருக்கு உன் ஆத்மா வாழ்வது போல நீ எல்லாவற்றிலையும் வாழ்ந்து அப்படின்னா ஆத்மா வாழணும் அப்போ ஸ்பிரிச்சுவல் பிளஸ்ஸிங்கு அதுக்கப்புறம் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது மனுஷன்ட்டால குடும்பம் வந்துடுது உறவுகள் வந்துடுது ஹியூமன் பீயிங் இஸ் அ சோஷியல் பீயிங் ஆண்டவர் படைக்கும் போதே அப்படி படைச்சிட்டார் அந்த டிசைனே அப்படி பண்ணிட்டார் ஆண்டவர் டிசைனே தனியாக தனியாக இருக்கக்கூடாது மனுஷன் ஹியூமன் பீயிங்னால் தனியாக இருக்கவே கூடாது அப்படின்னா இஸ் அ சோஷியல் பீயிங் அவன் அவன் உறவுகளோடு வாழ வாழ வேண்டியவன் என்று சொல்லி அப்போது அடுத்த உறவுகள் குடும்பம் வந்துடுது அப்போது ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது அப்போது ஒரு மனுஷன் வாழ்க்கையில் பாருங்களேன் அப்புறம் அடுத்து தென் கம் சொசைட்டி தென் கம் சொசைட்டி அதுக்கப்புறம் சமூகம் சமுதாயம் வந்து விடுது அப்போ ஒரு ம
எங்களுக்கு அந்த திசைக்கு சம்மந்தமே இல்லை மாதிரி நீங்கள்லாம் ஒரே திசையில் பார்த்து போகிற மாதிரி உட்காந்துருக்கீங்க ப்ரைஸ் இல்லாடல இல்லையா இத்தனை காரியங்கள் இருக்குது நான் வென் ஐ சே எக்ஸ்பேன்ஷன் நான் பெருக்கம் என்னும் ஆசீர்வாதத்தை பேசினா அப்பா நான் உன்னுடைய சம்பளத்தை மாத்திரம் பெருக்கிறத பற்றி பேசலை உன்னுடைய சமூகத்தில் மாத்திரம் உனக்கு அந்தஸ்தை பெருக்கிறத மாற்றி மாத்திரம் பேசலை உன்னுடைய குடும்பத்தை பெருக்கிறத மாற்றி மாத்திரம் பேசலை எல்லா திசைகளிலும் ஒரு மனித வாழ்க்கையில் சம்மந்தப்பட்டிருக்க வடக்கு தெற்கு கிழக்கு மேற்கு என்று எல்லா இடத்திலையும் யூ ஷேல் ஸ்ப்ரெட் அவுட் ஆமின்னு சொல்லணும் ப்ரைஸ் அடால இல்லையா கத்தர் பேசுகிறது நாட் ஜஸ்ட் குவான்டிட்டி இஸ் டாக்கிங் அபவுட் த குவாலிட்டி ஆல்சோ ஐ மீன் நிறைய பேருக்கு குவான்டிட்டி தான் போயிருக்கும் குவான்டிட்டி தான் போய் இல்லை 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 குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் இஸ் மச் மோர் இம்பார்ட்டன் தென் குவான்டிட்டி குவான்டிட்டிக்கு இருக்குது ஆனால் குவான்டிட்டியோடு நிறுத்துகிற வரல வேன் ஆண்டர் எக்ஸ்பேன்ஷன் சொன்னால் குவான்டிட்டி அண்ட் குவாலிட்டி குவான்டிட்டி அண்ட் குவாலிட்டியை தான் ஃபார் அண்ட் வைடாக ஆண்டவர் எந்த மனுஷன் எடுத்துக்கலாம் ஆப்ரகாம் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி ஈசாக்கு எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி யார் எடுத்துக்கிட்டாலும் குவான்டிட்டி அண்ட் குவாலிட்டி ரெண்டையுமே கத்தர் கொடுக்குறார் அதனால தான் ஒரே காரியத்தில் விஸ்தாரம் என்பது விஸ்தாரம் என்பது ஜஸ்ட் அப்படியே ஏரியா மட்டும் இல்லை ஒரு மனித வாழ்க்கையின் எல்லா திசைகளும் அதனால தான் யாக்கோபை பார்த்து கத்தர் சொன்னார் நாட் ஜஸ்ட் லிட்ரலியே நீ எல்லா திசைகளிலும் பரம்புவா என்று யாக்கோப்புக்கு கத்த சொன்னது எல்லாவற்றிலேயும் வாழ்ந்திருக்கும் முடியும் அதனால தான் அப்போஸ்ட நடவடிக்கை சாரி அப்போஸ் நாங்கள் பவுல் எழுதும்போது இப்படி சொல்கிறாரு நீ எல்லாவற்றிலேயும் வாழ்ந்து அப்படி தானே சொல்கிறாரு உன் ஆத்மா வாழ்வது போல் நீ எல்லா பகுதிகளிலேயும் வாழ்ந்து அப்படின்னா இப்போ எல்லா பகுதிகளையும் எல்லா மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டவர் சொல்வார் நாலு திசையின் ஆசீர்வாதங்களையும் நான் கொடுக்குறேன் ஆ மீன் நீ எல்லாத்துலேயும் யூ ஷுட் ஸ்ப்ரெட் அவுட் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் நல்லா இருக்கிற நீ ஆன்மீக வாழ்க்கையில் நல்லா இருக்கிற நீ உலக வாழ்க்கையிலும் நீ உயர்ந்திருக்க உலக வாழ்க்கையில் உயர்ந்திருக்கிற நீ உறவுகளிலும் நீ உயர்ந்திருக்க வேண்டும் உறவுகளில் உயர்ந்திருக்கிற நீ சமுதாயத்திலும் உயர்ந்திருக்க வேண்டும் எல்லா பகுதிகளிலும் எல்லா திசைகளிலேயும் கத்தர் ஒரு உயர்வை குறித்து பேசுகிறார் இந்த சம்பவம் எல்லாருக்கும் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆப்ரகாம் வாழ்க்கையில் ஆப்ரகாம் வாழ்க்கையில் ஜெனிசிஸ் தேர்ட்டீன் பதிமூன்று ஆறு கத்தர் ஆபிரகாமை அழைக்கிறார் ஆபிரகாமைத்தான் அழைக்கிறார் தனி ஒருவனாக அழைக்கிறாரு அவனை அவன் கூடவே லோத்து வந்துடுறாரு லோத்துக்கு தனிப்பட்ட அழைப்பு வேதத்தில் சொல்லப்படலை பைபிளில் தனிப்பட்ட காலிங் சொல்லப்படலை ஆபிரகாமை தான் கத்த கூப்பிட்றா உன் இனத்தையும் உன் தகப்பன் வீட்டையும் உன் தேசத்தையும் விட்டு வா அப்படின்னு ஆண்டவர் ஆபிரகாமை கூப்பிடுறாரு ஆபிரகாமை கூட லோத்து கூட வந்துடுறாரு எடுத்து எடுத்தவங்க படிக்கலாம் ஜெனிசிஸ் தேர்ட்டீன் ஓகே இது காலையிலேயே கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனாக இருந்துச்சு ஜெனிசிஸ் தேர்ட்டீன் ஓகே டென் அண்ட் லெவன் படிங்க ஓகே அடுத்தது ஆமாம் நல்ல இல்லையா இதில் பாருங்க ரொம்ப கிளியராக போட்டிருக்கு ஆபரகாம் எங்கே பார்க்க வச்சார் ஆண்டவர் ஆபரகாம் எங்கே பார்க்க வச்சார் ஆண்டவர் அவனை அவனை அழைச்சோன்னே வானத்தை பார்க்க வச்சார் லோத்துக்கு தனிப்பட்ட ப்ர காலிங் இல்லை ஆனால் அட்லீஸ்ட் லோத்து வந்து ஆபரகாம் வாழ்க்கையிலேருந்து படிச்சிருக்கலாம் சில காரியத்தை கூடவே இருந்ததுனால கர்த்தர் அவரை வசனம் அதுக்கு முன்பாக வசனம் போட்டிருந்துச்சு லோத்து லோத்துவும் ஆபரகாமும் சேர்ந்து இருக்கும்போது அவங்க ஆஸ்திகள் மிகுதியாக இருந்தது பூமி தாங்கக்கூடாது தான் இருந்துச்சான் இடத்தை தாங்க அவங்க இருந்த இடத்த தாங்க முடியல அவங்களுடைய பிளஸ்ஸிங் அப்படி இருந்துச்சான் அப்படிலாம் பார்த்தவன் தான் லோத்து ஆண்டவர் எப்படி ஆபிரகாம் ஆசிரியிக்கிறார் என்பதை பார்த்தவன் கற்றுக்கொண்டு இருக்கலாம் ஆனால் இங்கே பாருங்கள் நீங்கள் படித்த வசனத்தில் இவன் கண்ணை எங்கே ஏற எடுக்கிறான் பாருங்கள் இவன் கண்ணை எங்கே ஏற எடுக்கிறான் இவன் லோத்து தன் கண்களை ஏறெடுத்து கிழக்கே ஏற எடுக்கிறான் எங்கே ஏற எடுக்கிறான் சொல்லுங்கள் எங்கே போயிட்டான் எப்படி போயிட்டான் அவன் பதினோராம் வசனம் கிளீனாக போட்டிருக்கு கிழக்கே ஈஸ்ட் வேர்ட் ஈஸ்ட் வேர்ட் அலலுயா ஈஸ்ட் வேர்ட் அல லூய அவனுடைய கண் எங்கே போச்சு கிழக்கு திசை நோக்கி போனது ஏன் கிழக்கு திசை நோக்கி போனது கிழக்கு அட்ராக்டிவாக இருந்துச்சு அப்படி தானே கிழக்கு எப்படி இருந்துச்சு கிழக்கு ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருந்துச்சு சமபூமியாக இருந்துச்சான் கத்தருடைய தோட்டத்தை போல் இருந்துச்சான் செழிப்பாக இருந்துச்சான் ரொம்ப ப்ரொஸ்பாரிட்டி அந்த அவன் கண்ணுக்கே தெரிஞ்சிச்சு ரொம்ப அவ்வளோ செழிப்பாக இருந்துச்சு அதனால் கிழக்கு மேலே கண் போச்சு கிழக்கு மேலே கண் போனதுனால பின்னாடி காலம் போச்சு அவனும் போயிட்டான் ப்ரைஸ் எல்லாம் இன்றைக்கி நீங்கள் எப்படி ஆண்டவர் வந்து இன்றைக்கி திசைகளை பற்றி பேசுகிறார் என்னன்னு தெரியல வானத்தின் திசையை பற்றி பேசினார் இன்றைக்கி மற்ற டேரக்ஷன்ஸை குறித்து பேசிகிட்ருக்கார் ஆண்டவர் லோத்துக்கு ஒரு சாய்ஸ் வருது உங்களுக்கும் ஒரு சாய்ஸ் வரலாம் அவங்க லைஃப்
பெருக்கம் இன்க்ரீஸ் அப்படின்னு வெளியே போயிட்டு பிசாசு கூட சாய்ஸஸை கொண்டு வருவான் லைஃப்பில் ஆபிரகாம் லோத்து நின்றப்பா நீ எங்கே வேணால் போ அப்படின்னு ஆபிரகாம் வந்து சொல்லும் பொழுது அவன் சொல்லியிருக்கலாம் ஆபிரகாம் கிட்ட உங்கள் கூட இருக்கிறேன் உங்கள் கூட இருக்க வரைக்கும் எனக்கு ஆசீர்வாதமாக இருந்துச்சு என் மெய்ப்பர்னால் நான் எதுக்கு போனோம் அவங்ககிட்ட ஒரு வார்த்தை நான் சொல்கிறேன் அப்போ இனி சண்டை போடாமல் ஒழுங்காக இருக்கணும் ஒழுங்காக இருந்தால் இரு இந்த வேலையை விட்டு போ அப்படின்னு சொல்லியிருக்கலாம் இல்லையா எவ்வளோ சான்ஸ் இருந்திருக்கும் ஏன்னா கூட வந்தவன் கூட வந்த பிறகு ஆசீர்வாதத்தை கண்டவன் ஈஸியாக பாருங்களேன் உலகத்தின் நன்மை எப்போ ஒரு சான்ஸ் கிட்ட கிடைக்குது ஐயோ எனக்கு இப்படி ஒரு சான்ஸ் கிடைக்காது அழகான ஒரு க கிழக்கு திசையில் அழகான ஒரு இடம் இருக்குது ஆபிரகம் பழைக்க தெரியாத மனுஷன் அந்த காண்பிக்கிறான்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணிட்டான் அவன் கண் கிழக்கே சென்று ஆமாம் நல்லது இன்றைக்கி சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு வந்து கத்தர் வைத்திருக்கிற திசை வானத்தின் திசை வானத்தின் திசையை நோக்கி பார்த்தா கத்தர் ஓப்பன் பண்ணுறது என்ன சொல்லுங்கள் எத்தனை திசைகள் நாலு திசையும் ஓப்பன் பண்ணுறாரு அழுவையா இவனுடைய கண்கள் கிழக்கே பார்த்து போனது அழுவையா உங்கள் கண் எங்கே பார்க்குது கிழக்குனா உலகம்னு அர்த்தம் கிழக்கு வாசல் என்ன பக்கத்து பக்கம் சொல்லுங்கள் கிழக்கு வாசல் உங்களுக்கு இல்லைன்னு சொல்லுங்கள் கிழக்கு வாசல் வேண்டான்னு சொல்லுங்கள் கிழக்கு வாசல் மட்டும் உங்களுக்கு வேண்டாம் ப்ரைஸ் இல்லாடல இல்லையா சி ஈஸ்ட்வர்ட் டைரக்ஷன் ஈஸ்ட்வர்ட் டைரக்ஷன் மீன்ஸ் என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் அ வேர்ல்ட் பிளஸ்ஸிங் உலகம் கிழக்கு வாசல் கிழக்கு திசை என்பது என்பதுனா உலக ஏன் அப்படின்னா வசனத்தில் பின்பு நிறைய இடங்களில் கிழக்கத்திய புத்திரர்களை குறித்து வசனம் போட்டிருக்கு கிழக்கத்திய புத்திரர்கள் என்று எங்கெல்லாம் வருதோ அங்கே வர்த்தகத்தை குறித்து போட்டிருக்கு வர்த்தகம் காமர்ஸ் கிழக்கத்திய புத்திரர்கள் அதை கொண்டு வந்தாங்க இதை கொண்டு வந்தாங்க காமர்ஸ் ட்ரேடு அப்படி தானே ஈஸ்டில் என்னங்க என்ன இருக்குங்க கார்பரேட் வேர்ல்டு காமர்ஸு ட்ரேடு ஸோ இவன் பாருங்கள் கிழக்கே பார்த்தான் கிழக்கே பார்த்தான் உலகத்தை பார்த்தான் நல்ல லூயா உலகத்தின் செல்வத்தை பார்த்தான் இவனுக்கு ஒரு நல்ல சான்ஸ் கிடச்சிது இல்லை நான் உங்கள் கூடயே இருந்துடுறேன் உங்கள் கூட இருந்தால் தான் எனக்கு ப்ளெஸ்ஸிங் நம்மளாம் ஒன்று சேர்ந்து இருப்போம்னு சொல்லியிருக்கலாம் ஆனால் அப்படி சொல்லலை இவன் கண் மேலே போயிருக்கணும் கற்றுக்கொண்டு இருந்தால் மேலே போயிருக்கும் இல்லை அவன் கண் உலகத்தை பார்த்துருச்சு ஆமாம் உலகத்தை பார்த்துருச்சு ஆனால் ஆண்டோடைய ப்ளெஸ்ஸிங் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காரு மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஐம் கோயிங் ஐம் ஐ எம் ஷோயிங் ஃபோர் டைரக்ஷன் கிழக்கு மேற்கு தெற்கு வடக்கு எல்லா பகுதிகளிலேயும் நீ ஸ்ப்ரெட் அவுட் ஆகப்பா ஒரே ஒரு ஏரியாவில் மட்டும் வளர்ந்துட்டு அது ஆசீர்வாதம்னு சொல்லாத கிழக்குல கிழக்கும் நமக்கு இன்க்ளூட் பண்ணுறாதா இல்லையா ஆண்டவர் கிழக்கும் இருக்குது வேர்ல்டு பிளெஸ்ஸிங்கும் இருக்குது அது ஒரு பகுதி தான் மிச்ச மூணு பகுதியாக மறந்துட்டு போனீங்கன்னா அது பாருங்கள் ஐசக் ஜோ பிரதர் சொல்வார் லாட் லாஸ்ட் அ லாட் லோ லோத்தை போல் இழந்த ஒரு மனுஷன் லாட் லாஸ்ட் அ லாட்ஸ் அவனை போல் இழந்த மனுஷன் ஒருத்தனுமே இல்லை கிழக்கு திசையை நோக்கி அவன் கண் பார்த்ததுனால ஒரு சாய்ஸ் கொடுக்குறாங்க அந்த சாய்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னே இவன் கண் எங்கே போச்சுன்னா செழிப்பை நோக்கி போனது செழிப்பை நோக்கி போனதுனால இவனும் என்ன பண்ணுறான்னா செழிப்பை நோக்கி போயிட்டான் அந்த செழிப்பில் அவன் செழிப்பாக இருந்தானானா செழிப்பாக இல்லை அவனை போல் இழந்த ஒரு மனுஷனை பார்க்க முடியாது யோபுவை போல் அவன் யோபுக்கு எல்லாம் திரும்ப கிடச்சிருச்சு ஆனால் இவனுக்கு எதுவுமே திரும்ப கிடைக்கல ப்ரைஸ் எல்லாம் ஏன்னா மனைவியை கூட காப்பாற்ற முடியவில்லை இரு மகள்களோடு கூட தலை தெரிக்க ஜீவன் தப்ப ஓடி வந்ததை நீங்கள் அறிவீர்கள் ஆனால் ஏன் இந்த நிலமை லோத்துக்கு நல்ல ராஜா போல் இருந்திருக்கலாம் நல்ல ஆசீர்வாதமாய் வாழ்ந்திருக்கலாம் ஏன் அப்படின்னா கண் கீழ் திசை கிழக்கு திசையை நோக்கி சென்று விட்டது ஆமீன் உலகத்தின் ஆசீர்வாதமே எப்பவுமே பார்த்தீங்கன்னா கிழக்கு திசையின் ஆசீர்வாதம் பிசாசு ஏசு கிறிஸ்துவுக்கே காண்பிச்சது என்ன சொல்லுங்கள் கிழக்கின் ஆசீர்வாதம் தான் மேலே பார் நீ பார்க்கறதெல்லாம் உனக்கு தருவேன்னு சொன்னால் பாருங்கள் அந்த ஆசீர்வாதத்திற்கு பிறகு உலகத்தின் ஆசீர்வாதம் நல்ல லூயா அதைத்தான் பார்த்தார் லாட் லோத்து லோத்து அதை தான் பார்த்தார் அதனால தான் பெரிய நன்மை இழந்துட்டார் கூட வந்துட்டார் பெரிய நன்மையை லோத்து இழந்ததற்கு காரணம் அவர் கிழக்கு திசையை நோக்கி சென்றது இன்றைக்கி ஆண்டவர் உங்களை பார்த்து சார் அப்பா ஒரே ஒரு காரியத்தை மட்டும் விசுவாசத்தில் பிடிச்சிக்கிட்டு எனக்கு இது வேணும் அது வேணும்னு உங்கள் விசுவாச வாழ்க்கையை நீங்கள் என்ன பண்ணக்கூடாது யூஸ் பண்ணக்கூடாது கிழக்குக்காக மாத்திரம் விசுவாசியாக இருக்காதீங்க ஆமாம் பக்கத்தில் இருக்கவங்களை பார்த்து சொல்லுங்கள் கிழக்கு ஆசீர்வாதத்துக்காக மட்டும் விசுவாசியாக இருக்காதீங்க ஏன் சொல்லுங்கள் அது வசனம் பைபிள் வசனம் போட்டிருக்கு இம்மைக்காக மாத்திரம் கத்தர் பேரில் விசுவாசமாக இருந்தால் அவர்களைப் போல பரிதபிக்கப்பட்டவர்கள் ஒரு ஒரு ரொம்ப ப பரலோகம் அவங்கள பரிதாபம்னு சொல்லுது ஐயோ பரிதாபம் ஐயோ பாவம் எதுக்கு வேர்ல்டி பிளெஸ்ஸிங்காக மட்டும் ஐ வில் யூஸ் மை ஃப
ஸ்பிரிச்சுவலு அனாயிட்டிங்கு ஃபெய்த் லைஃபு ஆமாம் த சாக்ரிஃபைஸு அதெல்லாம் ஷோயிங் அதெல்லாம் நமக்கு அந்த கிங்டம் ப்ரின்ஸிபல்லாம் பேசாதீங்க பாஸ்டர் நான் ஜவம் பண்ணுவேன் எனக்கு இந்த காரியம் நடக்கணும் அதுக்கு தான் கடவுள் எனக்கு அப்படி இருக்காங்க தானே கிறிஸ்டின்ஸும் இருக்கிறாங்க மற்ற கிறிஸ் கிறிஸ்தவர் எல்லாரும் கடவுள் நம்பிக்கை எதுக்கு வாழ்க்கையில் ஏதோ ஒரு காரியம் வேணும் அதுக்கு தான் கடவுள் நம்பிக்கை ஆனால் நம்ம பைபிள் அது கற்றே கொடுக்கல அது கிழக்கு திசைக்காக கத்திர வச்சுருக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் ஆமின்னு சொல்லுங்களேன் அது கிழக்கு திசைக்காக மட்டும் நீங்கள் கத்திர வச்சுருக்கிறீங்க அப்படின்னு அர்த்தம் அதை மட்டும் பார்த்து பார்த்து சோர் அப்படின்னு நிறைய சோர்வு ஆகும் இங்கே ஆண்டவரே சோர்வு அலோவ் பண்ணுவார் ஏன்னா அவங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க விரும்புவார் அப்பா கிழக்கு திசைக்காக மட்டும்தான் விசுவாசம் இருக்குது உன் விசுவாசம் கொஞ்சம் மெச்சூர் ஆகணும் உன் விசுவாசம் கொஞ்சம் நான் ஐ வாண்ட் டு ஷேப் அப் யோர் ஃபெய்த்து அதனால் சில சில உனக்கு வந்து சில ஏமாற்றங்களை நான் அலோவ் பண்ணுவேன் சில டிஸப்பாயின்மெண்ட்ஸை நான் அலோவ் பண்ணுவேன் ஏன்னா உன் விசுவாசம் இம்மைக்காக மட்டும் இருந்துச்சுன்னா சில டிப்ப டிஸப்பாயின்மெண்ட்ஸையும் கத்தர் அலோவ் பண்ணுவார் ஏன்னா லோத்து பாருங்களேன் கிழக்கு திசைக்கு நிறைய சென்றுட்டார் நல்ல லூயா உடனடியார் ஆண்டவர் அகெயின் காட் டாக்ஸ் அபவுட் இந்த டேரக்ஷன்ஸ் இன்றைக்கு பாருங்க ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது ஆண்டவர் டேரக்ஷனை பற்றி பேசுகிறாரு ஜெனிசிஸ் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஆமே நல்ல இல்லையா உடனே என்ன சொல்கிறார் ஆண்டவர் டேரக்ஷனை பற்றி பேசுகிறாரா இல்லையா பேசுகிறாரா இல்லையா ஆமேன்னு சொல்லுங்களேன் யாக்கோ கிட்டே அதை தான் சொல்கிறார் ஆண்டவர் ஆபரகாம் கிட்டே அதை தான் சொல்கிறாரு மேலே பார்த்தா அவர் பே நம்ம மேலே பார்க்கணும் ஆனால் அவர் பேசும்போதெல்லாம் எதை பற்றி பேசுகிறாரு வடக்கேயும் தெற்கேயும் கிழக்கேயும் மேற்கேயும் கிழக்கு இருக்குது கிழக்கும் இருக்குது ஒன் ஆஃப் த டேரக்ஷன் கிழக்கு வந்து என்னதுங்க ஒன் ஆஃப் த பிளஸ்ஸிங் ஒன் ஆஃப் த டேரக்ஷன் ஒரு காரியம் தான் ஆனால் மிச்சம் மூன்று திசைகள் இருக்குது லோத்து ஒரே திசையை பார்த்து அந்த கண்ணு அழகாக ரொம்ப ஷைனியாக இருந்துச்சு ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருந்துச்சு அதனால் கிழக்கு திசையை பார்த்து போயிட்டார் ஆனால் ஆ உடனடியாக போட்டிருக்கு லோத்து பிரிந்து ஆண்டவர் காத்துட்டு இருந்தார்னு நினைக்கிறேன் எப்போ லோத்து போவான் என் ஆபரகாம் கிட்ட நான் எப்போ தனியாக பேசுவேன் அப்படின்னு காத்து சில நேரங்களில் பெருக்கம் எப்போ தெரியுமா பெருக்கத்துக்கு இன்னொரு ஒரு காரணம் சொல்லிட்டுங்களா சில லோத்துக்கெல்லாம் கழட்டி விடணும் சொல்லுங்கள் லோத்தை கழட்டி விட்டுங்கன்னு சொல்லுங்கள் யாரா கழட்டி விட ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபுக்கு இது பொருந்தாது ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபுக்கு இது பொருந்தாது நீங்கள் கண்டுபிடிங்க யார் லோத்து யார் உங்கள் லைஃப்பில் லோத்து அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சி லோத்தை கழட்டி விட்டால் கத்தர் இம்மிடியட்டாக பேசுகிறாரு நீ என்ன பண்ணு வடக்கு தெற்கு கிழக்கு மேற்கு எல்லா டேரக்ஷனையும் என்ன சொல்கிறாரு நோக்கி இப்போ பார் நீ மேலே பார்த்தல்ல இப்போ நான் கொடுக்குற ப்ளெஸ்ஸிங்கை பார் இப்போ வந்து தேவைக்காக மேலே ஆண்டவரை தான் பார்க்கணும் எப்போவுமே அது வானத்தின் திசை அவர் பேசும் நான் வந்து பார்க்கக்கூடாது இதெல்லாம் நான் அவரை பார்த்தா அவர் சொல்லுவார் இப்போ பாருப்பா இப்போ நீ நோக்கி பார்த்து அடுத்த அவசரம் படிக்கலாம் செவன்டீன் படிங்க ஆமே நல்ல லூயா பாருங்கள் பியூட்டிஃபுல்ல டேரக்ஷன் சொல்கிறாரு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு இது எல்லா டேரக்ஷனையும் நான் உனக்கும் உன்னுடைய ஜெனரேஷன்ஸுக்கும் நான் கொடுப்பேன் அது அவர்கள் பூமியின் தூளை போல் இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் மறுபடியும் பண்ணுறாரு பேசுகிறார் பதினேழாம் வசனத்தில் நீ நடக்க ஆரம்பி எப்படின்னா ஒரே டேரக்ஷனில் இல்லை அகலம் நீளம் அப்படின்னா இட் கவர்ஸ் ஆல் தி அப்படி தானே அகலம் நீளம்னா இட் கவர்ஸ் ஆல் தி டேரக்ஷன் இட் கவர்ஸ் ஆல் தி டேர் அகலமும் நீளமும் எவ்வளோ முடியுதோ எவ்வளோ முடியுதோ நீள நட அதுக்கப்புறம் அகல நட அங்கே அப்படி ஏன் நீளம் அகலம்னு சொல்கிறாருன்னா ஆண்டு ஒரு மறுபடியும் டேரக்ஷனை பற்றி பேசுகிறாங்க ஏன்னா நீ நீளமும் அகலமும் நடந்தீங்கன்னா இட் கவர்ஸ் ஆல் த டேரக்ஷன் எல்லா திசைகளும் நீளத்திலும் அகலத்திலும் அடங்கும் ஆண்டு ஒரு மறுபடியும் மறுபடியும் நம்ம கிட்ட பேசுகிற விஸ்தாரத்தை குறித்து பேசுகிறாரு ஸ்ப்ரெட் அவுட்டை குறித்து கத்தர் பேசுகிறார் அப்போ ஒரே பகுதியில் நீ அடங்கி உயர்ந்திருக்கிறது இல்லைப்பா எல்லா இடத்திலேயும் நீ பரம்பி எல்லா இடத்திலையும் விஸ்தீரணமாய் விஸ்தாரமாய் நீ மாற வேண்டும் ஒவ்வொரு பகுதியிலும் ஒவ்வொரு ஆசீர்வாதம் உண்டு நம்ம லைஃப்பில் சில பேருக்கு பார்த்திங்கன்னா பணம் நிறையா இருக்கும் ஆனால் எமோஷ்னலி சிக்காக இருப்பாங்க ரொம்ப எமோஷ்னலாக இருப்பாங்க எதுக்கெடுத்தாலும் எமோஷ்னல் ஆகிடுவாங்க ஸோ அவங்களுக்கு அங்கே ஒரு ப்ளெஸ்ஸிங் வேணும் அங்கே ஒரு டெலிவரன்ஸ் வேணும் அங்கே ஒரு எமோஷ்னல் ஈலிங் சில பேர் ரெஸ்ட்லெஸ்ஸாகவே இருப்பாங்க ரெஸ்ட்லெஸ்க்க மடியில் நெருப்பு கட்டின மாதிரியே இருப்பாங்க சார் எதை பார்த்தாலும் ரெஸ்ட்லெஸ் ஆகிடுவாங்க கொஞ்சம் நிதானம் பொறுமை இருக்காது எதை பார்த்தா ரெஸ்ட்லெஸ்ஸாகவே இருப்பாங்க ரெஸ்ட்லெஸ்ஸாகவே இருப்பாங்க அவங்களுக்கு அங்கே ஒரு ஹீலிங் வேணும் அங்கே ஒரு ப்ளெஸ்ஸிங் வேணும்
சமுதாயத்திற்குரிய எக்கனாமிக்கல் சோஷியல் ஸ்பிரிச்சுவல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனை தான் நான் பேசுகிறேன் ஒரே ஒரு எக்கனாமிக்கலை மட்டும் நான் பேசலை நம்பர்ஸை மட்டும் நான் பேசலை குவான்டிட்டியை மட்டும் நான் பேசலை ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் த குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் ஆல்சோ ஆமே நல்லூயா ஆண்டவர் நம்ம குவாலிட்டியை பற்றியும் பேசுகிறாரு குவான்டிட்டியை பற்றியும் பேசுகிறாரு அதனால தான் வா எந்த திசையும் உங்களுக்கு கற்று விட்டு வைக்கல இந்த உலகத்தின் நான்கு திசைகளிலும் நான் உன்னை பெருக பண்ணுவேன் யூ ஷேல் ஸ்ப்ரெட் அவுட் ஸ்ப்ரெட் அவுட்னால ஒரு திசையில் போகிறது கிடையாது அது வீக்கம் ஒரு திசையில் வளர்ந்து அதுக்கு பேர் என்னங்க ஒரே ஒரு திசையில் வளர்ந்து அதுக்கு பேர் என்ன வீக்கம் எல்லா திசையிலையும் வளர்ந்து அதுக்கு பேர் பெருக்கம் நீங்கள் வீக்கமாக பெருக்கமா பெருக்கம் அதில் ஆண்டவருடைய ஆசீர்வாதம் பெருக்கத்தை குறிக்கிறது ஓகே கத்தர் இப்போ நான் இப்போ தான் மெசேஜுக்கு வந்திருக்கோம் சில எப்படி கத்தர் பெருக செய்கிறார் எப்படி எதிலெல்லாம் கத்தர் என்னை பெருக செய்கிறார் எவ்விதமாய் கத்தர் அதை துவங்குகிறார் என்பதை குறித்து இன்றைக்கும் பார்க்கலாம் அப்போ இன்றைக்கி இப்போ வரைக்கும் பார்த்தது என்னென்னா பெருக்கம்னா என்ன திசைகள் முக்கியம் ஒரு திசையை மட்டும் நோக்கி பார்த்துடக்கூடாது ஒரு திசையை மட்டும் பெற்றி கொண்டு பெருகிறேன் பெருகிறேன் போகக்கூடாது அது ஈஸ்டாக இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப டேஞ்சர் அதில் லூயா சில வேலைகளை லோத்து இருப்பாங்க லோத்து என்ன பண்ணணும் இனம் கண்டு சே பாய் டு லாட் இந்த வாரம் செய்வீங்களா ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபை தவிர்த்து நான் சொல்கிறேன் கணவன் மனைவி தான் என் லோத்துன்றாதீங்க எல்லாரும் வந்து அப்பா என் லோத்து இது என் லோத்து இதுன்னு சொல்லிடாதீங்க சில லோத்துக்களை நாம் வழிவிட்டு அனுப்பும் பொழுது வழி சில சாயம் அப்படி தாங்க பெருக்கத்துக்கு பெரிய தடை உடனே பசங்க அழகாக போட்டிருக்கு லோத்து ஆபிரகாமை விட்டு பிரிந்த பின்பு கத்தர் ஆபிரகாமை நோக்கி அப்படி தானே இருக்குது பிரிஞ்ச உடனே ஆண்டவர் வந்து விஸ்தாரத்தை குறித்து பேசுகிறார் அதுக்கு முன்னாடி பிளஸ் பண்ணுவேன்லாம் வாக்குத்தத்தை இருந்துச்சு ஆனால் அவன் போன பிறகு தான் ரொம்ப பர்டிகுலராக ஸ்பெசிஃபிக்காக ஃபோர் டேரக்ஷன்ஸையும் காமிச்சு அதில் நீ நடந்து திரி நீ யூஸ் செட் பவுண்ட்ரிஸ்ன்றார் நீ எவ்வளோ போறியோ லிமிட் நீ போடு நீ எவ்வளோ நீ நீ ரூம் மேக் பண்ணுறியோ அவ்வளோ பிளஸ் நான் சொன்னே மேக் ரூம் சொன்னலையா நீ நடந்து தெரி நீ எவ்வளோ அளவுக்கு நீ பெருசாக நீ ரூம் மேக் பண்ணுறியோ மேக் பண்ணிக்கோ நீலத்தையும் அகலத்தையும் நடந்து தெரி ஐ வில் எக்ஸ்பேண்ட் யூ அல்ல லூயா நான் உன்னை பெருக பண்ணுவேன் உன் சந்ததியை பெருக பண்ணுவேன் என்று கத்த சொல்கிறார் ஓகே கர்த்தர் இவ்விதமாக நம்மை பெருக பண்ணுகிறது எதிலிருந்து துவங்குகிறார் எதிலெல்லாம் எனக்கு பெருக்கத்தை கத்தர் கட்டளை வேகமாக நம்ம பார்க்குற முதல் முதல்ல முதல்ல கத்த செய்கிற ஒரு காரியம் ரெண்டு குருந்தியர் ஒன்பதாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் ஆமீன் ப்ரைஸ் அலாட் லூயா ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்பேன்ஷனுக்கு முதல் படி காட் வாண்ட்ஸ் டு பிளஸ் அண்ட் இன்க்ரீஸ் யுவர் சீட் ஆமீன் எக்ஸ்பேன்ஷன் எல்லாேருக்கும் பிடிக்கும் எக்ஸ்பேன்ஷன் எல்லாேருக்கும் பிடிக்கும் ஆனால் ஆண்டவர் அதை எப்படி துவங்குகிறார் ஒரு மனுஷ வாழ்க்கையில் எக்ஸ்பேன்ஷனை துவங்குகிற தேவன் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன தெரியுமா பண்ணுறாரு காட் வாண்ட்ஸ் டு இன்க்ரீஸ் யுவர் விதையை பெருக பண்ணி விதைய நமக்கு எல்லாம் பெருக்கோன்னே ஆர்வஸ்ட் தான் மைண்டுக்கு வரும் ரீப்பிங் வந்துடும் சோயிங் யாருக்குமே வராது பெருக்கம் வந்துடுச்சுன்னா மைண்டில் பெருக்கம் உயர்வு ஆசீர்வாதம் அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா எல்லார் மைண்ட்லேயும் ஆர்வெஸ்ட் அறுவடை அறுவடை வந்துடும் ரீப்பிங் வந்துடும் சோயிங் வராது சோயிங் யாருக்குமே வராது ஆனால் ஆண்டர் இன்னைக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறாப்பா இட் ஸ்டார்ட் வித் சோயிங் ஐ வாண்ட் பிளஸ் அண்ட் இன்க்ரீஸ் யுவர் சீட் ஃபஸ்ட் பெருக்கத்தை நீ பார்க்க வேணும்னா முதல்ல விதையை நான் பிளஸ் பண்ண விரும்புகிறேன் அதில் லூயா உள்ளதை நான் பிளஸ் பண்ண விரும்புகிறேன் உன் கையில் இருக்கிறது அந்த கொஞ்சம் அந்த கொஞ்சத்தை நான் ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறேன் அந்த விதையை நான் ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறேன் நான் உன் விதையை பெருக பண்ணி ஏன்னா ஆண்டவருக்கு தெரியும் அந்த லாஜிக் உலகத்துக்கே தெரியும் இந்த லாஜிக் விதை பெருக பண்ணினால் விளைச்சலும் பெருகும் ஆ மீன் சிம்பிள் லாஜிக் தான் விதையை கத்தர் பெருக பண்ணார்னா விதையை கத்தர் ஆசீர்வதிச்சார்னா விளைச்சலையும் கத்தர் ஆசீர்வதிப்பார் ஆ மீன் ஆனால் நிறைய பேர் வந்து ராங் கான்செப்ட் விளைச்சல் வேணும் விளைச்சல் வேணும்னா விதை பிளஸ் ஆகிருக்கா அதில் இன்றைக்கி சில விதைகள் உங்கள் கையில் இருந்தால் இன்றைக்கி ஒரு சின்ன ஜபம் ஆண்டவரே என் விதையை பெருக பண்ணுங்கப்பா நான் விளைச்சலை பார்ப்பேன் ஆ மீன் சொல்லுங்கள் நீங்கள் விளைச்சலை பார்க்கணுன்னா இன்றைக்கி காட் வாண்ட் டு ஸ்டார்ட் வித் யோர் சீட் ஆ மீன் God wants to bless your seed. உங்க விதைய கத்தர் ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறார். ஆமென். உங்க விதை என்ன வேணா இருக்கலாம். ஒரு சின்ன விசுவாசமா இருக்கலாம். Like a mustard size faith. கடுகளவு விசுவாசம். அந்த விசுவாசத்தை கத்தர் இன்னைக்கு பெருக பண்ணுவாராக. ஒரு சின்ன ஒரு கிரியேட்டிவிட்டி. May God bless that seed. ஆமென். ஹalleluya. ஒரு சின்ன ஒரு டாலண்ட். May God bless that talent. ஏதோ ஒரு காரியம் கொஞ்சமா வச்சிருக்கீங்க பாருங்க. If you think that is your seed, God wants
முதல் படி நமக்கு எல்லாருக்கும் ஸ்கை ஸ்கிரேப்பர்ஸ் பிடிக்கும் பிடிக்குமா பிடிக்காதா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அயர்லாண்டுக்கு வந்த பிறகு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா அயர்லாண்டில் இல்லவே இல்லை ஸ்கை ஸ்கிரேப்பர்ஸ் ஆமாம் ஸ்கை ஸ்கிரேப்பர்ஸ் இல்லை சிங்கப்பூரில் நிறையா இருக்கும்ல சிங்கப்பூர் பா சிங்கப்பூர்லாம் போனால் நிறைய ஸ்கை ஸ்கிரேப்பர்ஸ் யூஎஸ் போயிருந்தேன் இப்போது அங்கே நிறைய பெரிய பெரிய டால் பில்டிங்ஸ் நமக்கெல்லாம் உயர்வு பிடிக்கும் உயரங்கள் பிடிக்கும் உயர்வு பிடிக்கும் ஆனால் உயர்வு பிடிக்கணுன்னா காட் வாண்ட்ஸ் டு ப்ளஸ் த ஃபவுண்டேஷன் ஹலோ லூயா ஆண்டவர் வந்து ஃபவுண்டேஷனை குறித்து பேசுகிறாரு ஸ்கை ஸ்கிரேப்பர் பிடிக்குமா அவனுக்கு பிடிக்கும் அப்போனா வி ஹாவ் டு ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் த ஃபவுண்டேஷன் ஐ மீன் நல்லது விதைன்றது அது தான் விதையை கத்தர் பெருக பண்ணுவேன்றது ஆண்டவர் முதல்ல அஸ்திபாரத்தை பார்க்குறாரு அஸ்திபாரம் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டால் அஸ்திபாரம் ரொம்ப வலிமையாக ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்துச்சுன்னா நீ எவ்வளவு பெரிய உயரமான கட்டிடம் கட்டிகிட்டே போயிட்டே இருக்கலாம் அது ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அது பாதுகாப்பாக இருக்கும் ஆனால் அஸ்திபாரம் சரியில்லை என்றால் நீ என்ன பண்ண முடியாது அது மேலே கட்டவே முடியாது அது மேலே நீ கட்டிடங்களை கட்ட முடியாது அதனால் முதல்ல கத்தர் பேசுகிறாரு ஐ வாண்ட் டு ஃபோக்கஸ் ஆன் த ஃபவுண்டேஷன் அடிப்படையான அஸ்திபாரத்தை குறித்து நான் பேச விரும்புகிறேன் விதையை நான் ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறேன் விதையை நான் பெருக பண்ண விரும்புகிறேன் ஹலோ லூயா கையில் இருக்கிறது முதல்ல ஆண்டு ஆசீர்வதிப்பாருங்க விதை என்பது உங்கள் கையில் உள்ளது விலைய செய்வது கர்த்தர் அறுவடை என்பது அவர் கையில் உள்ளது ஆமாம் சொல்லுங்கள் விதை உங்கள் கையில் இருக்குது அறுவடை யார் கையில் இருக்குது அப்படி தானே போட்டிருக்கு விலைய செய்கிறவரோ தேவன் அப்போ ஹார்வெஸ்ட் வந்து அவர் தான் கொடுக்கணும் ஆனால் விதையை யார் விதைக்கணும் விதை யார் கையில் இருக்குது நான் ஆண்டவர் சொல்கிறேன் உங்கள் கையில் என்ன இருக்குதோ அதை நான் பெருக பண்ணுறேன் முதல்ல ஐ மீன் மோசை சொன்னார் இந்த ஜனங்க நம்ப மாட்டாங்க அது பண்ண மாட்டாங்க எனக்கு திக்கு வாயி மந்த நாவுனு எக்ஸ்கியூஸ் மேலே எக்ஸ்கியூஸ் உங்கள் நாமம் என்ன என்னை எப்படி நம்புவாங்க அப்படின்லாம் சொன்னோன்னே ஆண்டவர் சொன்னது நிறைய காரியம் சொல்லிவிட்டு அவருடைய நாமத்தெல்லாம் சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு உன் கையில் என்ன இருக்குதுன்னு கேட்டார் கேட்டாரா இல்லையா உன் கையில் என்ன இருக்குன்னாரு ஒரு கோல் தான் இருக்குது ஏ ஸ்டாஃப் ஆனால் இந்த கோல் தான் பா அவனுடைய மெயின் டூலு இந்த கோலை கீழே போடு அப்படின்னு முதல் அற்புதத்தை அவனுக்கு பண்ணி காமிச்சார் ஆண்டவர் இன்றைக்கி உங்கள் கையில் இருக்கிற விதையை பெருக பண்ணி ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறார் பெரிய உயர்வு பெரிய வடக்கு தெற்கு மேற்கு கிழக்கின் ஆசீர்வாதம் விஸ்தாரம் விஸ்தீரணம் ஸ்ப்ரெட் அவுட் என்கின்ற ஆசீர்வாதத்தின் ஆரம்பம் விதை அஸ்திவாரம் பேசிக் திங்ஸ் ஃபஸ்ட் ஆண்டவர் அந்த அடிப்படையை அஸ்திபாரத்தை தொட்டு ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறார் உங்கள் சீடை ப்ளஷ் பண்ண விரும்புகிறார் ஏன்னா ஆண்டவருக்கு தெரியும் சீடு ஆசீர்வதிக்கப்பட்டால் விளைச்சல் ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் நான் பெரிய விளைச்சலை நான் தருவேன் விளைச்சல் என்னுடையது ஆனால் உன் கையில் என்ன இருக்குதோ அதை நான் ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறேன் அதை நான் பெருக பண்ண விரும்புகிறேன் இன்றைக்கி கையில் இருக்கிறதெல்லாம் நீங்கள் ஒரு பெரிய பெரிய ஒரு கன்சிட்ரேஷன் கொடுக்காமல் இருந்தீங்கன்னா ஆண்டவர் சொல்கிறார் என்ன கையில் இருக்குதோ இட் மே லுக் வெரி மீன் ரொம்ப மீனாக இருக்கலாம் அது ரொம்ப சின்னதாக இருக்கலாம் அது ரொம்ப மற்றவங்களால் அது பாராட்டப்பட முடியாத ஒரு விஷயமாக இருக்கலாம் ஆனால் ஆண்டு அதை குறித்து தான் பேசுகிறாரு பார்வைக்கு ரொம்ப அற்பமாக இருக்கலாம் அந்த அற்பமான காரியத்தை தான் கத்தர் நீங்கள் சொல்கிறாரு அந்த சீடை நான் ப்ளஸ் பண்ண விரும்புகிறேன் அந்த சீடை நான் ப்ளஸ் பண்ண விரும்புகிறேன் அந்த சீடை நான் ப்ளஸ் பண்ண விரும்புகிறேன் ஹலோ லூயா இன்னைக்கு கத்தர் உள்ளதை ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறாரு அந்த அற்புதத்தை குறித்து அதிகமாக பார்த்துருக்குறோம் அஞ்சு அப்போ ரெண்டு மீன் உள்ளதை வச்சு தான் கத்தர் பெருக்கத்தை பண்ணார் பண்ணாரா இல்லையா உள்ளதை கொண்டு தான் பெருக்கத்தை அஞ்சாயிரம் புருஷர்கள் சாப்பிட்டு மீதம் பனிரெண்டு கூடை நிறைய டுவெல் பேஸ்கெட்ஸ் லெஃப்ட் ஓவர் எடுத்தாங்க அப்படின்னா உள்ளதை வச்சு தான் உள்ளதை கத்தரை என்ன பண்ணலாம் வானத்தை அண்ணாந்து பார்த்து ப்ளஸ் பண்ணார் அப்படி தானே கையில் ஒரு கையில் அஞ்சப்போம் இன்னொரு கையில் ரெண்டு மீன் வானத்தை அண்ணாந்து பார்த்து கத்தர் என்ன பண்ணலாம் உள்ளதை ப்ளஸ் பண்ணார் வந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு வந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு இன்றைக்கி ஆண்டவர் சொல்கிறார் கையில் உள்ளதை கத்தர் ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறார் உங்கள் சீடை கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறார் உங்கள் சீடை கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறார் அடுத்து அல்ல லூயா கர்த்தர் என் வாழ்க்கையில் எல்லாவற்றையும் கொடுக்க வேண்டும் என்றால் ஒரு காரியத்தை பெருக பண்ணும் அடுத்து என்ன காரியத்தை பெருக பண்ணும் முதல் சீடை பெருக பண்ணுறாரு அடுத்து படி படி படிக்கலாம் ரெண்டு குறிஞ்சர் ஒன்பது எட்டு செகண்ட் குறிஞ்சியன்ஸ் நைன் எயிட் ஒரு ஆமின்னு சொல்லுங்களேன் அடுத்து அடுத்து முதல்ல காட் வான்ஸ் டு இன்க்ரீஸ் யுவர் சீடு ரெண்டாவது அந்த வசனம் ரொம்ப தெளிவாக போட்டிருக்கு பாருங்கள் எல்லாவற்றிலேயும் அப்படி போட்டிருக்கா இட் டாக்ஸ் அபவுட் டேரக்ஷன்ஸ் ஃபோர் டேரக்
அதுக்கப்புறம் ஒன்று மென்ஷன் பண்ணியிருக்கு ஏன்னா நமக்கு புரியாது எல்லாவற்றிலும் வேறு மாதிரி நமக்கு வியாக்கியானம் பண்ணிவிடுவோம் எல்லாவற்றிலும் காரா பங்களாவான்னு அப்புறம் நற்கிரியைகளை குறித்து போட்டிருக்கு டாக்ஸ் அபவுட் த குவாலிட்டி குவாலிட்டியாக இல்லையா நற்கிரிய குவாலிட்டியாக இல்லையா நற்கிரிய குவாலிட்டியாக இல்லையா அல்லையா நற்கிரியைகளிலும் பெருகுகிறவர்களாகவும் இருக்கும்படி அவன் புரியாதுன்னு சொல்லிவிட்டு எல்லாவற்றிலேயும்னாவே அது அடங்கும் நற்கிரியை அடங்கும் ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதம் அடங்கும் ஆனால் நமக்கு புரியாது இவங்களுக்கு இவங்க வேறு மாதிரி இந்த வசனத்தை பயன்படுத்திடுவாங்கன்னு தான் எல்லாவற்றிலேயும் சம்பூர்ணம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நமக்கு நினைப்பூட்டணும்னு கனியை பற்றி கிரியை பற்றி அங்கே போட்டிருக்கு நற்கிரியைகளிலும் பெருகும்படியாக என்ன பண்ணுவாரா இப்போ இந்த எல்லா டைரக்ஷனும் இப்போ இந்த எல்லா டைரக்ஷனையும் பெருக பண்ண ஆண்டர் ஒரு காரியத்தை ரெண்டாவது பெருக பண்ணுவார் எதை பெருக பண்ணுவார் நீங்கள் அனுதினம் சொல்கிற ஒரு வேர்டு என்ன வேர்டு கிருப சர்ச்சுக்கு வராங்களோ இல்லையோ கட்டாயமாக கிருப காட்ஸ் கிரேஸ் பாஸ்டர் ஏன்னா என்ன பிரதர் காட்ஸ் கிரேஸ் பாஸ்டர் சர்ச்சுக்கு வந்து எத்தனை நாள் பா பிரதர் ஆகுது போன கிறிஸ்மஸ்க்கு வந்தேன் ஆனால் கிரேஸ் என்ற வேர்டு எவ்ரி ஒன் வில் யூஸ் இப்போ வந்து இந்துஸ் கூட யூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ நான் கிறிஸ்டியன்ஸ்லாம் கூட ரொம்ப கிறிஸ்டியன்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க யூஸ்வலாக கிரேஸ் கிருப கிருபன்ற வேர்டு கிறிஸ்தவர்களுக்கு தான் சொந்தமாக இருந்துச்சு இந்த ஒரு பாட்டு ஃபேமஸ் ஆச்சு இப்போ எல்லாருமே கிரேஸ் 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 இப்போ எல்லாருமே கிருப கிருப கிருபன்ற வார்த்தை எல்லாருமே பயன்படுத்துகிற ஒரு வார்த்தையாக மாறி போனது ரொம்ப ஈஸியாக பயன்படுத்துகிற வேற வார்த்தை கர்த்த ரெண்டாவது நீ எல்லாவற்றிலையும் பெருகணும்னா நான் ஒரு காரியத்தை உன் வாழ்க்கையில் பெருக்கணும் என்ன சொல்லுங்கள் கிருபையை பெருகணும் ஆமாம் நல்ல லூயா நீ எல்லாவற்றிலையும் சம்பூர்ணமாக இருக்கணும்னா எல்லா டைரக்ஷன்ஸ்லேயும் மறுபடியும் சொல்லணும் எவ்ரி ஆல் த டைரக்ஷன்ஸ்லேயும் நீ சம்பூர்ணமாக இருக்கணும்னா உன் வாழ்க்கையில் ஐ வில் இன்க்ரீஸ் கிரேஸ் அல்ல லூயா நான் கிருபையை பெருக்க விரும்புகிறேன் கிருபையை கத்தர் பெருக்க விரும்புகிறேன் அல்ல லூயா நம்ம வாழ்க்கையில் அடிப்படையாக நம்ம நீங்களே கனெக்ட் பண்ணுற விஷயம் நீங்களே நம்புகிற விஷயம் இதுக்கு பெரிய விளக்கம் தேவையில்லை எது வாங்கினாலும் எது நடந்தாலும் கிருப அப்படின்னு நீங்கள் வாயில் தானாக சொல்கிறீங்க அது உண்மை இட் இஸ் ஸோ ட்ரூ உண்மை அதனால தான் ஆண்டர் பண்ணுறாரு அப்போ அவன் வாழ்க்கையில் நீ பெருகணும்னா எல்லா பகுதிகளிலும் பெருகணும் யூ நீட் கிரேஸ் பாவமாக அதை மேற்கொள்ள கிருப வேணும் அதான் பாவம் பெருகின இடத்துல கிருபை பெருகிச்சேன் சொல்லுங்கள் பாவம் பண்ண வைக்கிறதுக்கு இல்லை அந்த வசனத்தை அப்படி படிச்சிடக்கூடாது பாவம் பெருகின இடத்துல வசனம் இருக்குல்ல பாவம் பெருகின இடத்துல கிருப எதுக்கு பண்ணுங்கள் பண்ணுங்கன்னு இல்லை இல்லை அந்த பாவத்திலிருந்து மீட்பை கொடுக்க கிருபை பெருகிற்று அந்த பாவத்திலிருந்து தூக்கி எடுக்க என்ன தேவைப்படுச்சு அவங்களுக்கு வேறு லா லாலால் அவங்களை தூக்கி எடுக்க முடியல லா கமாண்ட்மெண்ட்ஸ்னால் தூக்கி எடுக்க முடியல பாவத்தில் விழுந்து கிடக்குது நிறையா ஜனம் அந்த அவர்களை அங்கேருந்து தூக்கி எடுக்க அவங்கள மறுபடியும் ரெஸ்டோரேஷன் கொடுக்கறதுக்கு லா அண்ட் கமாண்ட்மெண்ட்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணல அங்கே கிரேஸ் அபவுண்ட் ஆமீன் சொல்லுங்கள் அங்கே காட் அல லூயா வாண்ட்ஸ் டு இன்க்ரீஸ் த கிரேஸ் கிரேஸ் அபவுண்ட் கிரேஸ் அபவுண்ட் அல லூயா அங்கே கத்தர் கிருபையை பெருக்கினார் அந்த பாவத்திலிருந்து அவளை தூக்கி எடுத்து நிறுத்த கிருபை பெருக வேண்டும் அப்போது எல்லா பகுதிக்கும் கிருப தேவை உன் வாழ்க்கையில் சரீர பிரகாரமாக ஆசீர்வாதம் வேணுனாலும் கிருப தான் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் நீ பாவத்தை ஜெயிக்கணுனாலும் கிருப தான் ரட்சிக்கப்பட விசுவாசத்தினால கிருபையை கொண்டு ரட்சிக்கப்படவே அடிப்படைக்கே கிருப தேவை அதனால தான் பெருக்கத்தை குறித்து பேசுகிற தேவன் விதையை பெருக பண்ணி இரண்டாவது கிருபையை உன் வாழ்க்கையில் பெருக பண்ணுவார் ஆமீன் சொல்லுங்கிறேன் அல்ல லூ அப்போ கிருப பெருகிச்சுன்னா மற்றதெல்லாம் தானாக பெருகிடும் பக்கத்தில் இருக்கணும் பார்த்து சொல்லுங்கள் கிருப பெருகிச்சுன்னா மற்றதெல்லாம் தானாக பெருகிடும் அல்ல லூ அப்புறம் இது எதுக்காக சொல்ல சொல்கிறதான் மறக்க மாட்டீங்க நாலு வார்த்தை ஞாபகம் இருக்கும் நான் என்ன சொன்னேன் அப்படின்னா அல்ல லூயா கிருப பெருகுனா எல்லாம் தானாக பெருகும் அல்ல லூ கிருப எப்படி பெருகணுன்னா அது தனி டாபிக் அதுக்கு போல் எதையெல்லாம் கத்தர் பெருக பண்ணுகிறார் அல்ல லூயா எதையெல்லாம் கத்தர் பெருக பண்ணுகிறார் என் வாழ்க்கையில் என்னைக்கு இப்படிப்பட்ட எல்லா திசையிலும் பெருக பண்ணும் ஸ்ப்ரெட் அவுட் பிளஸ்ஸிங்க விஸ்தாரமாக என ஒரு ஆசீர்வாதத்தை கத்தர் கொடுப்பதற்கு என்ன செய்கிறார் விதையை பெருக பண்ணுகிறார் கிருபையை பெருக பண்ணுகிறார் கிருபையை பெருக பண்ணுகிறார் அடுத்து கத்தர் என்ன பண்ணுறாருனா என்ன பண்ணுறாரு எப்போ பெ எப் எப்படி பெருக பண்ணுகிறார் ஐசிஐ ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி டுவெண்ட்டி நைன் நாற்பது இருபத்தொன்பது ஆமை நல்ல லூயா அடுத்து அடுத்து ஆண்டர் பாருங்க ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் திஸ் இஸ் கால் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸ் எல்லா திசைகளிலும் பெருக பண்ண கத்தர் நமக்கு படிப்படியாக செய்கிற காரியம் விதையை அப்புறம் கிருபையை அப்புறம் தென் கம்ஸ் த ஸ்ட்ரென்த் ஆமீன் அடுத்தது என்னங்க வேணும் சத்துவம் ஸ்ட்ரென்த் ஃபஸ்ட்டு சீடு செகண்டு எல்லாத்துக்கும் பயன்படும் கிருப அதை பெருக
நீங்கள் ஒரு வேலை அப்படி உங்களை குறித்தோ இல்லை மற்றவர்களை குறித்தோ சொல்லியிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆண்டவர் பார்த்து உங்களை பார்த்து சொல்கிறாரு சத்துவம் இல்லைன்னா எக்ஸ்பேன்ஷன் ஒரு காரியம் வந்துட்டா அதை அனுபவிப்பதற்கு முன்பாக நான் சத்துவத்தை பெருக பண்ணுவேன் எப்படி கிருபையை பெருக பண்ணி அதனுடைய மேனிஃபெஸ்டேஷனை நீங்கள் எக்ஸ்பேன்ஷனில் பார்ப்பீங்களோ அதே போல் பலத்தையும் நான் பெருக பண்ணுவேன் ஆமீன் பலத்தையும் நான் பெருக பண்ணுவேன் பலத்தையும் நான் பெருக பண்ணுவேன் காட் வில் எக்யூப்பஸ் ஆமீன் சொல்லுங்கள் ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம் வருவதற்கு முன்பாக அதை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு கத்த சத்துவத்தை கொடுப்பார் ஒரு பெரிய எக்ஸ்பேன்ஷனை நீங்கள் டெஸ்டிஃபை பண்ணுவதற்கு முன்பாக காட் வில் ப்ரிப்பேர் யூ அண்ட் ஸ்ட்ரென்தன் யூ ஆமீன் எந்த இடத்துலலாம் சத்துவம் தேவையோ விசுவாசத்தில் பலவீனம்னா விசுவாசத்தில் சத்துவத்தை கொடுப்பார் ஆவியில் பலவீனம்னா ஆவியில் சத்துவத்தை கொடுப்பார் சரீரத்தில் பலவீனம்னா சரீரத்தில் சத்துவத்தை கொடுப்பார் எங்கே சத்துவம் குறைஞ்சிருக்குதோ அங்கே சத்துவத்தை கொடுப்பார் பிகாஸ் நீங்கள் பெரிய எக்ஸ்பேன்ஷனை ஹேண்டில் பண்ணணும்னா யூ நீட் ஸ்ட்ரென்த் ஆமீன் சொல்லுங்களேன் பின்பு கத்தர் உங்களுக்கு கொடுக்க போகின்ற நான்கு திசைகளின் விஸ்தாரத்தை நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணணும்னா அதற்கு முன்பாக கிருப மட்டும் இல்லை சத்துவமும் தேவை அதனால் ஆண்டனா மூன்றாவது படியாய் சத்துவத்தை பெருக பண்ணுவார் நல்ல இல்லையா சத்துவத்தை பெருக பண்ணுவார் இன்னைக்கு அப்படி யாருனா இருந்தீங்கன்னா நான்லாம் இதுக்கெல்லாம் எனக்கெல்லாம் அதெல்லாம் கிடைக்காது ஐ எம் நாட் குவாலிஃபைடு அப்படி நீங்களே உங்களை டவுன் கிரேட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஆண்டவர் சொல்கிறார் அப்பா அதனால தான் நான் படிப்படியாக பெருக்கத்திற்குள்ள நீ உன்னை கொண்டு போகிறதுக்கு முன்னாடி படிப்படியாக ஒவ்வொரு காரியத்தையாக நான் பெருக பண்ணுறேன் உன் சத்துவத்தை நான் பெருக பண்ணுவேன் உனக்கு எந்த ஏரியாவில் சத்துவம் குறைஞ்சிருக்காது எனக்கு தெரியாது உங்களுக்கு தான் தெரியும் ஆண்டவர் உங்களுக்கு உணர்த்துட்டு எந்த ஏரியாவில் நீட் ஸ்ட்ரென்த் சில காரியத்தில் நம்ம ரொம்ப பலவான்களாக இருப்போம் சில பகுதியில் பலவீனம் உள்ளவர்களாக இருப்போம் ஆண்டவர் இன்றைக்கி சொல்கிறார் பெருக்கத்தை நீ பார்த்து அனுபவிப்பது மேனிஃபெஸ்டேஷனை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி சில பெருக்கங்கள் உன் வாழ்க்கையில் நடந்தாக வேண்டும் அதில் சத்துவமும் ஒன்று கத்தர் பலப்படுத்த விரும்புகிறார் ஆமை நல்லது கத்தர் பலப்படுத்த கத்தர் நம்ம திடப்படுத்த விரும்பும் அதனால தான் யோசே யோ சாரி யோசுவாவை அனுப்பும் போதே ஆண்டவர் சொன்னார் பயப்படாது அப்படி தான் சொன்னார் ஃபியர் நாட் ஃபார் ஐ எம் வித் யூ அவனை பலப்படுத்துகிறார் நான் உன்னை பலப்படுத்துவேன் நான் உனக்கு சகாயம் செய்வேன் சொன்னாரா இல்லையா ஆண்டு என்ன சொன்னார் நான் உன்னை பலப்படுத்தி உனக்கு சகாயம் செய்வேன் நல்லது ஐ வில் ஸ்ட்ரென்தன் யூ அண்ட் ஐ வில் ஹெல்ப் யூ இன்றைக்கி ஆண்டவர் சொல்கிறார் பெருக்கத்திற்கு முன்பாக சில பலவீனங்களை கத்தர் பலப்படுத்தி சத்துவத்தை கத்தர் பெருக பண்ணுவார் இந்த மாதம் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரென்த் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஆமீ நல்ல லூயா ஏன் சொல்லுங்கள் யூ கோயின் ஆ ஹேண்டில் எக்ஸ்பேன்ஷன் இன் யுவர் லைஃப் இஃப் யூ வாண்ட் டு சி தட் யுவர் டெரிட்டரிஸ் பி எக்ஸ்பேண்டட் யூ நீட் ஸ்ட்ரென்த் நல்ல லூயா ஆசீர்வாதத்துக்கு மேலே ஆசை அதை கொடுத்து ஹேண்டிலே பண்ண முடியாது உங்களால் இப்போது நிறைய காரியத்தை பார்க்குறதுக்கு ஆசை உங்களுக்கு ஆண்டவருக்கு தெரியும் இப்போ கொடுக்க முடியாது முதல்ல உனக்கு ஸ்ட்ரென்த் கொடுக்கணும் ஸ்ட்ரென்த்தை பெருக பண்ண பிறகு தான் நீ நினைக்கிற ஆசீர்வாதத்தை உன் கையில் கொடுக்கணும் அதை என்னால் சுமக்க கூட முடியாது உனக்கு ஸ்ட்ரென்த் இல்லை அதனால் யூ நீட் ஸ்ட்ரென்த் ஐ வில் இன்க்ரீஸ் ஐ வில் எக்ஸ்பேண்ட் யுவர் ஸ்ட்ரென்த் சத்துவத்தை பெருக பண்ணுகிற தேவன் சத்துவத்தை பெருக பண்ணுகிற தேவன் அல்ல லூயா அடுத்தது அடுத்தது கத்தர் அல்ல லூயா பெருக்கத்தை எப்பிதமாக என் வாழ்க்கையில் கொடுக்குறார் அல்ல லூயா பெருக்கத்தை எவ்விதமாக என் வாழ்க்கையில் கத்தர் கொடுக்குறார் அல்ல லூயா நெருக்கத்தில் பெருக்கத்தை கத்தர் கொடுக்கிறார் ஆமே நல்ல அடுத்தது என்னங்க நெருக்கத்தில் எக்ஸ்பேன்ஷன் இன் அப்ளிக்ஷன்ஸ் எக்ஸ்பேன்ஷன் இன் அப்ளிக்ஷன்ஸ் மூணாவது மூணாவதா நாலாவதா நாலாவது ஃபோர்த் 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 கத்தர் எப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக என்னை பெருக்கத்தை பார்க்க வைக்கிறாரு விதையை பெருக பண்ணுவார் கிருபையை பெருக பண்ணுவார் சத்துவத்தை பெருக பண்ணுவார் அடுத்து நெருக்கம் எவ்வளவு பெருகுதோ சாரி கரெக்ட் நெருக்கம் எவ்வளவு பெருகுதோ பெருக்கம் அவ்வளவு இருக்கும் நல்ல ஒரு மாதிரி ஆயிட்டீங்க என்ன இப்படி சொல்லிட்டீங்க பா இப்போ விதை ஓகே கிரேஸும் சூப்பராக இருந்துச்சு கேட்க ஸ்ட்ரென்த்தும் சூப்பர் தான் நெருக்கத்தை வேறு பார்க்கணுமா நாங்கள் அழகாக போட்டிருக்க வசனம் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை எவ்வளவாய் ஒடுக்கினார்களோ அவ்வளவாய் பெரிய ஒரே ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இந்த நெருக்கத்தை கத்த வாழ்க்கையில் அலோவ் பண்ணுறார் எதுக்கு சொல்லுங்கள் பெருக்கத்தை கொடுப்பதற்காக இந்த பெருக்கத்தின் பாதை வழியாக போகும்போது நெருக்கத்தை பார்க்க வேண்டியது இருக்குது எந்த தேவ மனிதர்கள் வாழ்க்கையும் எடுத்துருங்களேன் ஒவ்வொருத்தருடைய ஹிஸ்ட்ரி எடுத்து படித்து பாருங்கள் அது ஆப்ரகாமாக இருக்கலாம் ஆப்ரகாம் நெருக்கப்பட்டார் நெருக்கப்படலையா ஆப்ரகாம் நெருக்கப்பட்டார் தாவிது அவ்வளோ பிடிக்கும் ஆண்டவருக்கு அவரே தான் சொல்கிறாரு மேன் ஆஃப்டர்
ஒளியாத கொகையாக இல்லை நெருக்கப்பட்டான் தாவி இது மிகவும் வசனம் போட்டிருக்கு வசனமே இருக்குது நான் சொல்கிறது ஆபரகா மிகவும் நெருக்கப்பட்டான் வசனம் இல்லை ஆனால் அவர் அனுபவத்திலிருந்து நான் சொல்கிறேன் ஆனால் வசனமே இருக்குது தாவி இது மிகவும் நெருக்கப்பட்டான் ஆனால் செகண்ட் சாம்வியல் ஃபைவ் டென்னில் இருக்குது கர்த்த தாவிதோடு இருந்தார் அவன் நாளுக்கு நாள் விருத்தி அடைந்தான் நல்ல இல்லையா எவ்வளவு நெருக்கமோ அவ்வளோ பெருக்கோங்க உங்களுக்கு பெருக்கம் வேணும்னா நெருக்கத்தை மறுக்காதீங்க ஏன்னா நெருக்கப்படும் பொழுது பெருக்கத்தை கத்தர் வச்சுருக்கிறார் அஃப்ளிக்ஷன்ஸ் ஆர் நெசசரி ஃபார் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஐ மீன் ஆண்டவர் கொடுக்குறது நீங்களாக உருவாக்கிக்கிற நெருக்கத்தை குறித்து நான் பேசலை நீங்களாக அவங்கள போட்டுக்கிற அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை குறித்து நான் இப்போ பேசலை ஆண்டவர் அலோவ் பண்ணுற அஃப்ளிக்ஷன்ஸ் கத்தரே அலோவ் பண்ணுற நெருக்கங்கள் அவசியமாக இருக்கிறது எதற்காக என் பெருக்கத்திற்காக காட் அலோஸ் அஃப்ளிக்ஷன் ஃபார் மை எக்ஸ்பேன்ஷன் ஃபார் மை ஓன் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஐ மீன் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த தண்ணி பைப்பு இந்த தண்ணி பைப்பு கார்டனிங்லாம் பண்ணுவீங்க அடி பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த தண்ணி பைப்பு அந்த ஓஸில் கனெக்ட் பண்ணி கார்டனிங்கு தண்ணியெல்லாம் விடும்பொழுது அதில் ஒரு ஃப்ளோ கிடைக்கும் தண்ணியிலேருந்து தண்ணி வரும் அதை கொஞ்சம் அப்படி மடக்கி அடிச்சிங்கன்னா எப்படி இருக்கும் ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்கும் ஃபோர்ஸ் ஜாஸ்தி ஆகும் பொட்டன்ஷியல் ஜாஸ்தி ஆகும் ரீச்சு அதுக்குள்ளே இவ்வளோ விஷயம் இருக்குது அந்த பைப்பை கொஞ்சம் அப்படி மடக்கி அடித்தோம் அப்படின்னு சாதாரணமாக எந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாமல் அப்படியே லைஃப் போகுது அப்படின்னா ரீச் கம்மியாக இருக்கும் பொட்டன்ஷியல் கம்மியாக இருக்கும் பொட்டன்ஷியல் கம்மியாக இருக்கும் ரீச்சும் கம்மியாக இருக்கும் கொஞ்சம் அந்த பைப்பே அப்படி மடக்கி பாருங்களேன் ரீச்சே வேறு லெவலில் இருக்கும் போகமாக போகாதா இதை தாண்டி அது சாதாரணமாக விட்டா அப்படி மடக்கினா அங்கே வரைக்கும் போகும் அதுதான் சில வாழ் சில நேரங்களில் ஸ்பிரிச்சுவலி காட் அலோஸ் அஃப்ளிக்ஷன் எதுக்கு சொல்லுங்கள் நெருக்கத்தை அலோவ் பண்ணுற ஏன்னா பெருக்கத்தை நம் வாழ்க்கையில் கத்தர் கொடுப்பதற்காக நெருக்கத்தை கத்தர் அலோவ் பண்ணுறார் அப்போ சில நடவடிக்கைகளில் எவ்வளவா ஒடுக்குனாங்களோ எவ்வளோ பர்சிக்யூஷன் அகைன் சர்ச் வந்துச்சோ அவ்வளவு சபைகள் பெருகினது உண்மையா இல்லையா அஃப்ளிக்ஷன்ஸ் பர்சிக்யூஷன்ஸ் இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு சர்ச் மேலே ஊழியக்காரங்க மேலே அப்போஸ்டல்ஸ் மேலே அஃப்ளிக்ஷன்ஸ் மேலே அஃப்ளிக்ஷன் பர்சிக்யூஷன்ஸ் மேலே பர்சிக்யூஷன் எவ்வளோ பர்சிக்யூஷன் இருந்துச்சோ அவ்வளவு ரிவைவல் இருந்துச்சு அவ்வளவு சர்ச் பெருகிச்சு அவ்வளவு ஒரே ஒரு பிரசங்கம் மூணாயிரம் அடுத்த பிரசங்கம் அஞ்சாயிரம் அடுத்த பிரசங்கம் அதுக்கப்புறம் போட்டிருக்கு திரளான மல்டிடியூட் நீங்கள் படித்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் யூ வில் சி த க்ரோத் ஆனால் எந்த டைமில் க்ரோத்னா அஃப்ளிக்ஷன் அண்ட் பர்சிக்யூஷன் இருக்கும்போது அப்போஸ் நடவடிக்கை நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா பை பைபிள் ஸ்டடியில் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ தௌசண்ட் செகண்டு ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ தௌசண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி நூற்றி இருபது பேர் ப்ளஸ் மூவாயிரம் மூவாயிரத்தி நூற்றி இருபது த்ரீ தௌசண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி அப்புறம் ஃபைவ் தௌசண்ட் தட் பிகம்ஸ் எயிட் தௌசண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி அப்புறம் பாருங்களேன் பைபிள் ரெக்கார்ட் பண்ணுது திரளான ஏன்னா அதுக்கு மேலே கவுண்ட் பண்ண முடியல மல்டிடியூடு த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் மல்டிடியூடு எப்போது பர்சிக்யூஷன் பிடிச்சிட்டு பிடிச்சிட்டு போயிடுறாங்க ஜெயிலில் பேதுரை பிடிச்சிடுறாங்க யோவானை பிடிச்சிடுறாங்க அப்போஸ்தரர்களை பிடிச்சிடுறாங்க எல்லா சபை கூடி வருதில் தடுக்கிறாங்க நிறுத்துகிறாங்க இது இது இதுக்கு மேலே நீ இதை பற்றி எங்கும் பேசக்கூடாது என்று கண்டித்து அனுப்புகிறார்கள் பின்பு அடித்து அனுப்புகிறாங்க அனுப்புகிறாங்களா இல்லையா அதுக்கப்புறம் ஜெயிலில் போடுறாங்க அப்புறம் கொலை செய்ய நினைக்கிறாங்க இந்த மாதிரி டைமில் சர்ச் இஸ் க்ரோயிங் லைக் எனி திங் ஒரே பிரசங்கத்துலலாம் மூவாயிரம் என்பது பெரிய ரிவைவல் இல்லையா பெரிய ரிவைவல் அதெல்லாம் ஒரே ஒரு ப்ரீச்சிங்கில் ஃபைவ் தௌசண்ட் பீப்புள் ரசிக்கப்படுறதெல்லாம் கிரேட்டஸ்ட் ரிவைவல் ஐ வில் சே அதெல்லாம் நம்ம பார்க்கறதுக்கு எவ்வளோ ஆசை நமக்கு ஒருத்தர் ரசிக்கப்பட்டாலே நம்ம சொல்கிறோம் இன்றைக்கி பிரசங்கம் பண்ண ஒருத்தர் ரசிக்கப்பட்டேன் எவ்வளோ பெருமை இப்போ நானே எனக்கே நீங்கள் பிரசங்கம் கேட்டு ஒருத்தர் ரசிக்கப்பட்டால் அதை நான் நிச்சயமாக சொல்லுவேன் பிரசங்கம் பண்ணேன் ஒருத்தர் வந்து ஒப்பு கொடுத்தாரு ரசிக்கப்பட்டார் அது பெரிய எனக்கு அச்சீவ்மெண்ட் அது எனக்கு மினிஸ்ட்ரியில் அப்போ ஒரே பிரசங்கத்தில் மூவாயிரம் அஞ்சாயிரம் பேர்னால் எவ்வளோ அச்சீவ்மெண்ட் பாருங்கள் எவ்வளோ பெரிய அது ஒரு வல்லமை அப்போது எப்போ நடந்துச்சு பர்சிக்யூஷன் டைமில் அஃப்ளிக்ஷன் டைமில் கத்தர் பெருக்கத்தை சபை பெருகினது சூசேஷம் பரம்பிட்டு ஆமாம் நல்ல லூயா கத்தர் நாலாவது நாலாவதா அஞ்சாவதா ஃபிஃப்த்து முடிச்சுக்கலாம் ஐந்தாவது இருக்குது நிறையா இருக்குது நிறையா இருக்குது ஐந்தாவது ப்ரைஸ் எல்லாம் நெருக்கத்தை கத்தர் அனுமதிக்கிறார் என்றால் உங்கள் பெருக்கத்திற்காக நல்லா அஃப்ளிக்ஷன் ஃபார் எக்ஸ்பேன்ஷன் Affliction for expansion. I mean, praise the Lord. Hallelujah. I mean, in the perukkath in outward result, I mean, I'm talking about the path. I
அடுத்து சொல்ல சொல்ல போகிறது அப்போ சொல்லணும் சத்துவத்தை பெருக பண்ணி அப்புறம் நெருக்கத்தையும் பெருக பண்ணி ஓகே அடுத்து கத்தர் எங்கு என்னை பெருக பண்ணுகிறார் அது மாதிரி தான் அஞ்சு சொல்லணும்னு நினச்சேன் ஸோ அஞ்சு சொல்லிடலாம் எப் எங்கு பெருக பண்ணுகிறார் வடிப்போமா ஜெனிசிஸ் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி டூ இது வந்து இதுலேருந்து என்ன சொல்கிறதுனே தெரியல அப்படின்னு நீங்கள் படிப்பீங்க ஏன் நோக்கு கத்தரோடு சஞ்சு இதுலேருந்து என்ன பாயிண்ட் எடுக்க டு காம்பன்சேட் காட் வில் இன்க்ரீஸ் அடுத்து எப்படி தெரியுமா கத்தர் பெருக்கத்தை ஒரு லைஃப் மனுஷன் வாழ்க்கையில் கொண்டு வர்றாருனா சரி கட்ட கத்தர் பெருக்கத்தை கொடுக்குறார் சில காரியத்தை கத்தர் சரி கட்ட விரும்புகிறார் சில காரியத்தை கத்தர் சரி அவருக்கு பேர் ஒரு பேருக்கு சரி கட்டுகிற தேவன் the god who compensates amen solungala expansion ku compensation ku sambandham irukku amen expansion ku compensation ku sambandham irukku to compensate to compensate god will hallelujah expand okay enoku pathi paakrom enoku enna pandran kathrodu sanjarithirundha avan enna panna methusilava petran petra pinbu avan enna pannita mele poitan mele na saagala kathar avanai எடுத்துக்கொண்டார் அவனுக்கு வயசு என்னங்க த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஒரு வருஷம் தன்னுடைய நாட்கள் அவன் அவனுடைய வயசு நாட்கள் எவ்வளோ டேஸ் இல்லை இயர்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆனால் அந்த நாட்களில் அந்த நாட்களில் வாழ்ந்தவங்க எல்லாம் வாழ்ந்ததெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா செவன் ஹண்ட்ரட் எயிட் ஹண்ட்ரட் நைன் ஹண்ட்ரட் இவர் மட்டும் அல்பாயிஸ் அப்படிதான் சொல்லியிருப்பாங்க பாவம் ஏனோக்கு அல்பாயிஸில் போயிட்டார் ஏனோக்கு ஏனோக்கு அல்ப ஆயிஸில் போயிட்டார் ஏனோக்கு அல்ப ஆயிஸில் போயிட்டார் அப்படின்னு ஹலோ லூயா ஆனால் ஆண்டவர் பாருங்கள் ரொம்ப நல்லவர் அவனுக்கு மெத்து சுலாவை கத்தரை எதுவும் கொடுத்தா சொல்லுங்கள் டு காம்பன்சேட் காட் இன்க்ரீஸ் த லைஃப் ஸ்பேன் ஆஃப் மெத்து சுலா இருக்கிறதுலேயே அதிக நாள் யார் வாழ்ந்தா சொல்லுங்கள் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன் சிக்ஸ் நைன் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி நைன் இயர்ஸ் பைபிள்லேயே யார் அதிக நாள் இப்போ சின்ன பிள்ளைங்க தெரியாதவர்கள் கற்றுக்கொள்ளலாம் பைபிளே யார் அதிக நாட்கள் வா வாழ்ந்தது மித்துசுலா ஏனோக்கு லைஃப்பை ஆண்டவர் காம்பன்சேட் பண்ணுவதற்காக அவன் பையனுக்கு வந்து லைஃப் ஸ்பேனை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறான் இல்லையா அவன் தான் அவனுக்கு தான் இருக்கிறதுலேயே மனிதர்கள்லேயே வாழ்ந்த பைபிளை ரெக்கார்ட் பண்ணதில் அதிக நாட்கள் வாழ்ந்து எளியா தீர்க்க தரிசியை பார்த்து எஸ்எபெல் சொன்னாங்க நாளைக்கு நீ என்ன பண்ண மாட்டேன் உயிரோடு சொன்னாங்களா இல்லையா சேலஞ்ச் பண்ணாங்க படிக்க வேணாம் அவங்க கதையெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியும் நாளைக்கு நீ உயிரோடு இருக்க மாட்டேன் எளியாவும் பயப்பட்டார் எளியாவும் பயப்படுறார் பெரிய தீர்க்க தரிசி தான் அவர் சொன்னால் மழை வருது அவர் சொன்னால் மழை வராமல் போகுது அப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய பவர்ஃபுல் ப்ராஃபிட் தான் ஆனால் எஸ்எபலோட வார்த்தைக்கு எளியா பயந்தார் பயந்தார் காட் வாண்ட்ஸ் டு காம்பன்சேட் கத்தை என்ன பண்ணார் எஸ்எபல் சொல்வதை சரி கட்ட நினைத்தார் சரி கட்ட நினைச்சார் என்ன தன பண்ணார் அவனுக்கு வந்து மரணமே இல்லாமல் மாற்றிட்டார் நீ மரணத்தை தானே கொடுப்பேன் நாளைக்கு மட்டும் இல்லை அவன் எப்பவுமே நீ கொள்ள முடியாது த காட் ஹூ காம்பன்சேட் ஆண்டவர் இன்க்ரீஸிங் எக்ஸ்பென்ஷனையும் காம்பன்சேஷனில் வச்சுருக்கிறார் நீங்கள் எதையாச்சும் இழந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறீங்களா மோசை விதமாக ஜோபித்தார் நாங்கள் துன்பத்தை கண்ட நாட்களுக்கு ஈடாக எங்களுக்கு அவரோட ப்ரேயர் மோசஸோட ப்ரேயர் நாங்கள் துன்பத்தை கண்ட வருஷங்களுக்கு ஈடாக டு காம்பன்சேட் ஈடாக நன்மையை தாங்க இப்போ நான் உங்களை பார்த்து சொல்கிறேன் பெருக்கம் உங்களுக்கு வரும் நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா சில காரியத்தை இறந்துட்டேன் இந்த டைமுக்கு வரலை அதனால் நான் வெட்கப்பட்டது போல் இருந்துச்சு அப்படின்லாம் சொன்னீங்கன்னா ஆண்டவர் இன்றைக்கி பேசுகிறார் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஃபார் ஊம் அதுலையா காம்பன்சேட் பண்ண விரும்புகிறவங்களுக்கு கத்தர் எக்ஸ்பேன்ஷனை கொடுக்குறாரு நெருக்கம் மட்டும் இல்லை டு காம்பன்சேட் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறீங்களா சில காரியத்தில் நீங்கள் பொறுத்திருந்தீங்களா சகிச்சுருந்தீங்களா காட் வாண்ட்ஸ் டு காம்பன்சேட் அல்லையா சரி கட்ட விரும்புகிற தேவன் உங்களை பெருக்குகிறவராக இருக்கிறார் அது சின்ன எக்ஸாம்பிள் தான் ஏனோக்கு மெத்து சொல்லா பயத்தில் பல எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குது பல எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குது ஒரு கோட்டை கழட்டிடுறாங்க சகோதரர்கள் யாருக்கு ஜோசப் அப்பா போட்ட கோட்டை கழட்டிடுறாங்க காட் வாண்ட்ஸ் டு காம்பன்சேட் அவனை உயர்த்திட்டா போதும் இல்லை ஆனால் வசனம் போட்டிருக்கு அவனுக்கு கத்த ராஜ உடையை தரிக்க வைத்தார் வச அவனுடைய உடையை பற்றி போட்டிருக்கு அவனோட ட்ரெஸ்ஸை பற்றி மென்ஷன் பண்ணியிருக்கு அவன் ஃபைன் லின்னு போட்டிருந்தானோ அவன் ஃபைன் லின்னு போட்டிருந்தானா இப்போ வந்து எவனை கை வைக்க சொல்லுங்கப்பா த காட் ஹூ காம்பன்சேட் அல்லையா கத்தர் பெருக்கத்தை கொடுப்பார் எப்பொழுது ஈடு செய்வதற்காக கத்தர் பெருக்கத்தை கொடுக்கறது நம்ம வாழ்க்கையில் சில காரியத்தை கத்தர் காம்பன்சேட் பண்ணுமா இதை எப்படி காம்பன்சேட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு ஆண்டர் சொல்கிறாரு யூ வில் சி எக்ஸ்பேன்ஷன் 
பிகாஸ் ஐ வாண்ட் டு காம்பன்சேட் சம்திங் இன் யுவர் லைஃப் சில காரியத்தை ஈடு செய்வதற்காக ஐ வில் டூ காம்பன்சேஷன் நல்ல லூயா எலியாவை பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எபல் ஒன்றுமே பண்ண முடில ஆனால் எஸ்எபலோட பாடி கூட கிடைக்கல நாய் தூக்கிட்டு போயிடுச்சோம் அதையும் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கு பைபிள் எஸ்எபேல் மறித்து அந்த பாடி தெரித்து அதில் ஏதோ ஒரு பார்ட்டை இவ்வளோ இவ்வளவும் பைபிள் இருக்கு நான் சொல்கிறதெல்லாம் அந்த பெண்மணி வந்து எலியா எலியாவை வந்து பெரிய ஒரு சேலஞ்ச் பண்ணாங்க நான் உன்னை நாளைக்கு கொண்டுடுவேன் எலியாவும் பயந்தார் ஆனால் ஆண்டவர் பார்த்துட்டு சும்மா இருக்க மாட்டார் ஆண்டவர் பார்த்துட்டு சும்மா இருக்க மாட்டார் அவனுக்கு வந்து மரணத்தையே இல்லாமல் ஆக்கிவிட்டார் எலியா எடுத்துக்கிட்ட எடுத்து எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார் நீ இப்போ மட்டும் இல்லை எப்போவுமே அவனை கொல்ல முடியாது நீ இப்போ மட்டும் இல்லை எப்போவுமே கொல்ல முடியாது அதுதான் பெருக்கம் அந்த பெருக்கத்தை யாருமே கொடுக்க ஆண்டவர் மட்டும் தான் கொடுக்க முடியும் அதுதான் விஸ்தாரத்தின் பெருக்கம் எலியாவுக்கு கத்தர் கொடுத்தது ஆனால் சொன்ன எஸ்எபிளுடைய மரணத்தை பைபிள் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கு அவங்க பாடி விழுந்து சதறி அதில் சில பார்ட்ஸை நாய் தூக்கிட்டு போயிடுச்சான் எவ்வளோ பாருங்கள் த காட் ஹூ காம்பன்சேட்ஸ் சொன்னவங்களுக்கும் காம்பன்சேட் பண்ணுவார் அவர் பிள்ளையையும் கத்தர் பாதுகாத்து பெருக பண்ணுவார் நல்லா கத்தர் பெருக பண்ணுவார் ஹலோ இன்றைக்கும் கூட கேன் வேல் ஸ்டாண்ட் டு அவர் ஃபீட் தேங்க்யூ ஜீசஸ் ஹலோ அவர் பெருக பண்ணுகிற தேவன் அவர் பெருக பண்ணுகிற தேவன் அவர் பெருக பண்ணுகிற தேவனாக இருக்கிறார் இன்றைக்கும் கூட இந்த பாதை வழியாக நான் போடுறேன் என் இந்த பாதை வழியாய் நான் செல்லுகிறேன் என்று சொன்னால் ஆண்டு உங்களை பார்த்து சொல்கிறாரு இன்றைக்கு உன் விதையை நான் பெருக பண்ணி உன் உன் உனக்கு உள்ள கிருபையை நான் பெருக பண்ணி உனக்குள்ள கிருபையை நான் பெருக பண்ணி ஹலோ லூயா உன்னுடைய சத்துவத்தை நான் பெருக பண்ணி தேங்க்யூ ஜீசஸ் ஹலோ லூயா உனக்கு நெருக்கத்தையும் நான் பெருக பண்ணி உனக்கு ஈடு கட்ட நான் உன்னை பெருக பண்ணுவேன் ஆமே ஹலோ லூயா பா ஈஸ்ட் வேடை மட்டும் பார்த்துட்டு பெருக்கத்தக நோக்கி ஓடிடாத இட் இஸ் ஆல் டைரக்ஷன்ஸ் நீ வானத்தின் திசையை பார்த்தீங்கன்னா I am going to show you all direction. That is called spread out. Expansion. Vistaramana Asirvadam. Vistiranamana Asirvadam. Vistaram Vistiranam Enrale Nangu Dishwagalum Adil Atangum. Yella Pagudhikililum Kattarum Ula Asirvadhi Kavirum Pugirar. You shall spread out. You shall spread out. You shall spread out. And you will spread over. Amen. Padi Padi Ayy. என்னுடைய விதையை பெருக பண்ணுவார் கிருபையை பெருக பண்ணுவார் ஹலலூயா என்னுடைய சத்துவத்தை பெருக பண்ணுவார் சில வேலை நெருக்கத்தை அனுமதிச்சு நெருக்கத்தையும் பெருக பண்ணுவார் என் வாழ்க்கையில் ஏதோ இழந்து நிற்கிறேனா வெட்டுக்கிளிகள் பட்சித்து போட்டதா ஐயோ வெட்டுக்கிளிகள் பட்சித்து போட்டதே நான் தோண்ட கிணற இன்னொருத்தங்க சொந்தம் கொண்டாடினாங்க அது ஏசேக்காய் மாறி போனது நான் மறுபடியும் உழைக்கிறேன் அதை இன்னொருத்தங்க சொந்தம் கொண்டாடுறாங்க அது சித்தனாவாக மாறி போனது காட் வில் காம்பன்சேட் பெருகும்படி உண்டாக்குனாராம் ரகபோத் ஆமீன் சொல்லுங்க காம்பன்சேஷனுக்காக ஒரு பெருக்கம் வரும் அதுக்கு பேர் தான் ரகபோத் ஆமீன் வசனம் போட்டிருக்கிறது தேவன் நான் பெருகும்படி எனக்கு ஒரு இடம் உண்டாக்கினார் என்று சொல்லி அந்த துறவுக்கு ரகபோத் என்று பெயரிட்டான் அந்த துறவு வந்து ரெஸ்டோரேஷனுக்காக காம்பன்சேஷனுக்காக கத்தர் கொடுத்த துறவு ஆமீன் இன்னைக்கு ஆண்டவர் காம்பன்சேஷனுக்காக ரெஸ்டோரேஷன் ரெஸ்டோரேஷனுக்காக உங்களை கத்தர் பெருக பண்ணுவார் Thank you, Jesus. என் கத்த செய்ய நினைத்தது அது தடைப்படாது என் தேவன் என்னை ஆசீர்வதித்த தடுப்பது யாரு என் கத்த செய்ய நினைத்தது அது தடைபடாது என் தேவன் என்னை ஆசீர்வதித்த தடுப்பது யாரு எல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்து தேவனால் நான் உயருவேன் என் தேவனால் நான் பெருகுவேன் என் தேவனால் நான் உயருவேன் என் தேவனால் நான் பெருகுவேன் நிச்சயம் நடக்கும் நிச்சயம் நடக்கும் சுற்றியுள்ள கண்கள் அதை பார்க்கும் நீங்க எல்லாம் என்ன பண்ண போறீங்க இந்த பாட்டை விசுவாச அறிக்கையா பாடி நம்ம ஜோம் பண்ணி முடிச்சிடலாம் நீங்க வந்து டிக்ளேர் பண்ண போறீங்க ஓவர் யுவர் லைஃப் கொஞ்சம் முடிஞ்சால் பக்கத்தில் இருக்கவங்களும் சேர்த்து டிக்ளேர் பண்ணு அப்போ அன்யும் அப்போ அந்த நெக்ஸ்ட் பர்சன் நீங்கள் சொல்லுங்கள் நிச்சயம் நடக்கும்னு சொல்லும் போது பக்கத்து உங்களை பார்த்து சொல்லுங்கள் அப்புறம் பக்கத்தில் இருக்கவங்களை பார்த்து சொல்லுங்கள் பாடி ஜமம் பண்ணிட்டு போக போகிறோம் கத்த அந்த வார்த்தையின்படியே பெருக பண்ணுவாங்க கிங் சார் ப்ரைஸ் நல்லா கையை தட்டி
என் கத்த செய்ய நினைப்பது அது தடைபடாது என் தேவன் என்னை ஆசிர்வதித்தால் என் கத்த செய்ய நினைத்தது அது தடைபடாது என் தேவன் என்னை ஆசிர்வதித்தால் தடுப்பது யாரு என் தேவனால் நான் உயருவேன் நான் பெருகுவே என் தேவனால் நான் உயருவே என் தேவனால் சொல்லுங்க நிச்சயம் நடக்கும் பக்கத்துல பார்த்து சுற்றியுள்ள சொல்லுவீங்களா மறுபடியும் போலாமா நிச்சயம் நிச்சயம் நடக்கும் நிச்சயம் நடக்கும் சுற்றியுள்ள கண்கள் என் தேவனால் என் தேவனால் நான் பெருகுவே என் தேவனால் நான் சொல்லுங்களேன் டிக்ளேர் பண்ணுங்க நான் பெருகுவேன் நிச்சயம் நடக்கும் சுற்றியுள்ள கண்கள் என்னை சுற்றியுள்ள கண்கள் முடியாது என்ற போது முடியும் என்றாரே நான் மனம் தளர்ந்த போது திடன் கொல் என்றாரே நான் முடியாது என்ற போது முடியும் என்றாரே நான் மனம் தளர்ந்த போது திடன் கொல் என்றாரே கத்தறிந்தன் அருகில் நின்று நான் உனக்காயாவும் செய்வேன் உன் தேவை பார்த்து கொள்வேன் என்றாரே கத்தருந்தன் அருகில் நின்று நான் உனக்காயாவும் செய்வேன் உன் தேவை பார்த்து கொள்வேன் என்றாரே என் தேவனா என் தேவனா நான் என் தேவனால் நான் உயருவே என் தேவனால் நான் பெருகுவே நிச்சயம் நடக்கும் நிச்சயம் நடக்கும் சொல்லுங்க நிச்சயம் நடக்கும் நிச்சயம் நடக்கும் நிச்சயம் நடக்கும் சுற்றியுள்ள கண்கள் என் கத்த செய்ய நினைத்தது என் கத்த செய்ய நினைத்தது அது தடைபடாது என் தேவன் என்னை ஆசிர்வதித்தார் தடுப்பது யாரு என் கத்த செய்ய நினைத்தது அது தடைபடாது என் தேவன் என்னை ஆசிர்வதித்தால் தாசா என் தேவனால் என் தேவனால் நான் உயருவே என் தேவனால் நான் பெருகுவே என் தேவனால் நான் உயருவே என் தேவனால் நான் பெருகுவே நிச்சயம் நடக்கும் நிச்சயம் நடக்கும் சுற்றியுள்ள கண்கள் அதை பார்க்கும் எனை சுற்றியுள்ள கண்கள் அதை பார்க்கும் என்னை சுற்றியுள்ள கண்கள் அதை பார்க்கும் நல்ல கையை தட்டி கத்தரை மகிமைப்படுத்தி எஸ் யூ ஷால் எக்ஸ்பேண்ட் நீங்கள் இடம் கொண்டு பெருகுவீர்கள் ஆண்ட ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக சொன்ன அந்த வாக்கு தது வலது புறம் இடது புறம் இடம் கொண்டு பெறுவீர்கள் நாட் ஜஸ்ட் ஒன் டைரக்ஷன் நாட் ஜஸ்ட் குவான்டிட்டி இன் எவ்ரி திங் இன் ஆல் த ஆஸ்பெக்ட்ஸ் யூ ஷால் இன்க்ரீஸ் அண்ட் யூ வில் எக்ஸ்பேண்ட் கண்களை மூடி அன்பின் பரலோக பிதாவை சர்வ வல்லமில்ல தேவனே நன்றியோடு உமை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் நன்றியோடு உமை துதிக்கிறோம் உங்கள் நாமத்தை மகிமைப்படுத்துகிறோம் இன்றைக்கும் கேட்ட வசனம் ஆண்டவரே அப்பா நீர் எங்களை எவ்விதமாய் உயர்த்த ஆண்டவரே அப்பா சித்தம் கொண்டு ஆண்டவரே படிப்படியாய் ஆண்டவரே எங்களுடைய விதையை எங்களுடைய கிருபையை ஆண்டவரே நெருக்கத்தை ஆண்டவரே சத்துவத்தை ஆண்டவரே ஈடு செய்ய நீர் பெருக பண்ண ஆண்டவரே வல்லமையுள்ள தேவனாக இருக்கிறீர் எங்களை பெருக செய்ய வைக்க ஆண்டவரே வல்லமையுள்ள தேவனாக நீ இருக்கிறதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் கேட்ட அனைவரையும் நான் ஆசீர்வதிக்கிறேன் ஆண்டவரே சபையில் ஆன்லைனில் இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவருக்காகவும் நான் ஜெபிக்கிறேன் வசனம் வெறுமையாய் திரும்பாது இந்த வசனம் ஒருத்தர் வாழ்க்கையிலும் வெறுமையாய் திரும்பாதபடிக்கு 
ஆண்டவரே இந்த வசனம் கிரியை செய்யட்டும் இந்த வசனம் பெருக்கத்தை கொண்டு வரட்டும் பெருக்கத்தை அவர்களும் சுற்றியுள்ள கண்களும் சாட்சியிடத்தக்கதாய் ஆண்டவரை நீர் அற்புதத்தை செய்யும்படியாய் ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரை ஜெபிக்க கேட்டுக்கொண்ட ஒவ்வொருவர்களுக்காக நான் ஜெபிக்கிறேன் தேவரீர் அவங்க ஜப தேவைகளை சந்திக்கும்படியாக நான் ஜெபித்து சபையின் குடும்பங்களை ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிக்கிறேன் தேவனுடைய கரம் கிருபை ஒவ்வொருவரையும் சூழ்ந்து கொள்ளும்படியாய் ஜெபித்து இது ஒரு புதிய வாரத்திற்காக ஸ்தோத்திரம் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் இந்த புதிய வாரத்தை நாங்கள் துவங்குகிறோம் இந்த வாரம் ஒரு நன்மையான வாரமாய் ஆசீர்வாதத்தின் வாரமாய் கையிட்டு செய்யும் வேலைகள் எல்லாம் வாய்க்கும் ஒரு வாரமாய் போக்கு வரவெல்லாம் பாதுகாப்பு நிறைந்த ஒரு வாரமாய் எங்கள் அனைவருக்கும் இருப்பதாக சகல துதியும் கனமும் மகிமையும் ஒருவருக்கே நாங்கள் எடுக்கிறோம் மீட்பெரும் இரட்சகருமாக இயேசுவின் நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் என் ஆத்துமாவே கத்தரை ஸ்தோத்ரி என் முழு உள்ளமே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்ரி என் ஆத்துமாவே கத்தரை ஸ்தோத்ரி கத்த செய்த சகல விகாரங்களையும் மறவாதே இந்த கத்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அந்யூனிய ஐக்கியமும் அன்பும் சந்தோஷமும் சமாதானமும் கிருபையும் நம் அனைவரோடும் கூட இது முதல் என்றென்றைக்கும் இருப்பதாக யாவரும் ஒன்று சேர்ந்த ஒரு ஆமீன் சொல்லுவீங்களா ஆமீன் ஆமீன் கத்திரவங்களை ஆசீர்வதிப்பா மே காட் பிளஸ் யூ ஆல் ஹாவ் அ பிளஸ்ட் வீக் அஹெட் ஏமேன்